καλή σας ημέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στη σημερινή συζήτηση με θέμα «Η ιστορία σε εικόνες, δυνατότητες και υπερβάσεις». Πρώτου παραμοντώσω το μικρόφωνο στους ομιλητές, να ενημερώσω ότι θα ακολουθήσει και ο ΕΝΑΗ μετά το τέλος της συζήτηση. Οπότε, καθόμαστε στη θέση μας και ακολουθεί γνωστή διαδικασία, σηκώνουμε χέρι, παίρνουμε μικρόφωνο, κάνουμε ερώτηση. Αυτά για την ώρα από εμένα. Παραδείδω τις κοιτάλλοι. Καλημέρα και από μένα. Να σας καλωσορίσω σε αυτή την εκδήλωση του φεστιβάλ. Ε, με καλεσμένο τον ε. κύριο Στάθη Καλίβα. Καλώς ήρθες, Στάθη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε εδώ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εγώ είμαι πολύ χαρούμενος. Ε, θα, δεν χρειάζονται πολλές συστάσεις για τον ε, κύριο Καλίβα. Παρ' όλα αυτά θα αναφέρω λίγα πράγματα από το βιογραφικό. Ε, ο κύριος Καλίβας είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, όπου κατέχει την έδρα Gladstone. Ε, είναι επίσης στην Οξφόρδη ετέρος του Κολεγίου All Souls. Παλαιότερα, ως το 2018, ήταν καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Yale. Και το 2008 εξελέγει στην Αμερικανική Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών και το 2020 στη Βρετανική Ακαδημία. Οπότε τώρα μένει η ελληνική. Ε, με το καλό. Άλλο πράγμα η ελληνική. Ωραία. Λοιπόν, αφορμή για τη συζήτηση αποτέλεσε η μεταφορά του βιβλίου «Καταστροφές και θρίαμβη» που κυκλοφόρησε το 2015. Η μεταφορά του βιβλίου σε ένα ντοκιμαντέρ σε 7 μέρη, το οποίο προβλήθηκε στις αρχές του 2022 ε, από τη τηλεόραση του Sky. Θέμα αυτού του ντοκιμαντέρ ήταν η σύγχρονη ιστορία της Ελλάδος. Και θα ήθελα να ξεκινήσω ρωτώντας, ε, Στάθη, γνωρίζοντας το βιογραφικό σου και το υπόλοιπο συγγραφικό έργο, έχεις εστιάσει πολλές φορές στο θέμα των εμφύλιων συγκρούσεων, ε, που είναι ένα ιστορικό ζήτημα πολύ ευαίσθητο και τραυματικό. Ωστόσο, επέλεξες να κάνεις τις καταστροφές και θριάμβους ντοκιμαντέρ. Γιατί αυτό? Ε, το βιβλίο αυτό ήταν αποτέλεσμα μιας σειρά συγκυριών, η καθαρά ακαδημαϊκή μου έρευνα έχει δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι αφορά κυρίως θέματα πολιτικής βίας και το δεύτερο είναι ότι είναι συγκριτική, δεν ασχολούμαι με την Ελλάδα. Και στο βαθμό που υπησέρχεται η Ελλάδα είναι στο πλαίσιο μιας ευρύτερη συγκριτικής δουλειά. Δηλαδή ε, δεν είχα ασχοληθεί ποτέ μόνο με την Ελλάδα. Ε, όταν ξεκίνησε η κρίση άρχισα και εγώ σαν πολλούς άλλους να αναρωτιέμαι για τα αίτια και σκέφτηκα ότι ως πολιτικός επιστήμονας, ίσως ήταν μια ευκαιρία να σκεφτώ το τι έχει συμβεί στην Ελλάδα, γιατί έχουμε βρεθεί στη θέση που βρεθήκαμε, χρησιμοποιώντας κάποια από τα εργαλεία και κάποια στοιχεία από την έρευνα και τη βιβλιογραφία των κοινωνικών επιστήμων. Ε, με αυτή τη λογική ξεκίνησα να ασχολούμαι και ουσιαστικά το βιβλίο ε, ήταν, είχε δύο στοιχήματα. Πώς μπορούμε να μεταφέρουμε σε ένα, ας πούμε, εκλαϊκευτικό, με έναν εκλαϊκευτικό λόγο, απλό και κατανοητό, σύνθετες έννοιες από τις κοινωνικές επιστήμες. Δεν με ενδιαφέρει, δηλαδή, να γράψω ένα ακαδημαϊκό πόνημα. Και το έγραψα στα αγγλικά, προσπαθώντας να εξηγήσω την Ελλάδα σε ένα κοινό μη ελληνικό. Και το δεύτερο στίχημα ήταν αυτό το πράγμα μετά να μεταφερθεί στο ελληνικό κοινό. Οπότε μεταφράστηκε το βιβλίο, Όπω συμβαίνει σε αυτέ τι περιστάσει, όταν είδα την μετάφραση, ε, έφρηξα και κάτσα και το ξανάγραψα από την αρχή, προσαρμόζοντά το ε, για το ελληνικό κοινό. Οπότε το αγγλικό βιβλίο που βγήκε πρώτο και το ελληνικό βιβλίο, παρότι μοιράζονται αρκετά στοιχεία, δεν είναι τα ίδια ακριβώ. Αυτή ήταν η διαδικασία. Ήταν αποτέλεσμα ενό α πούμε ερωτήματο που φάνταζε υπαρξιακό τότε. Και το αποτέλεσμα τη ενασχόληση αυτή ήταν να καταλήξω σε συμπεράσματα διαφορετικά από αυτά που νόμιζα ότι θα κατέληγα στην αρχή, που είναι πάντα η δημιουργική διαδικασία της, της έρευνας και της συγγραφή. Θα, θα ήθελα λίγο να διευκρινίσεις τη διάκριση ανάμεσα στον ιστορικό και τον πολιτικό επιστήμονα, γιατί καταπιάνεσαι με σημαντικά ιστορικά θέματα και η ρόλη πολλές φορές δεν είναι διακριτή αυτών των δύο. Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή. Ε, πολλές φορές με παρουσιάζουν ή με αναφέρουν στην Ελλάδα ως ιστορικό. Ε, άλλοτε για να με ψάξουν, συνήθως για να, να με ψάξουν ή να με καταγγείλουν. Ε, πώς ασχολείται κάποιος με την ιστορία χωρίς να είναι ιστορικός. Ε, στην πραγματικότητα το παρελθόν ε, είναι αντικείμενο με το οποίο ασχολούνται όλες ε, ουσιαστικά οι ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Με διαφορετικό τρόπο βέβαια. Η καθεμία, οι κοινωνικέ επιστήμες, και σε αυτό βάζω και την ιστορία, ε, όταν γράφεται με τρόπο που είναι συγκριτικός, 
η κοινωνιολογία, η ανθρωπολογία, η πολιτική επιστήμη, ακόμα και τα οικονομικά, ασχολούνται συστηματικά με το παρελθόν. Διότι είναι ο μόνος τρόπος από τον οποίο μπορούμε να αντλήσουμε στοιχεία για να κατανοήσουμε το παρόν και ενδεχομένως με κάποιο τρόπο να μπορέσουμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Η διαφορά της ιστορίας, όπως γράφεται από τους ιστορικούς και της ιστορίας όπως προσεγγίζεται από κοινωνικούς επιστήμονες, είναι συνήθως οι δεύτεροι κοινωνικοί επιστήμονες προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε πολύ πιο συνολικά τα πράγματα. Να δούμε τις κανονικότητες, τις ομοιότητες ε, ανάμεσα σε χώρες, ανάμεσα σε εμπειρίες, να κατατάξουμε. Ενώ οι ιστορικοί πολλές φορές, παρότι και αυτοί ερμηνεύουν, και κυρίω ερμηνεύουν, δεν μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά, ε, ουσιαστικά ενδιαφέρονται να καταγράψουν τα στοιχεία. Θα έλεγα ότι οι κοινωνικοί επιστήμονες δεν μπορούν να ασχοληθούν σοβαρά με την ιστορία εάν δεν διαβάσουν το έργο των ιστορικών. Αλλά δεν στεκόμαστε εκεί, προσπαθούμε αυτό το πράγμα να το γενικεύσουμε, να το αναλύσουμε, να το δουλέψουμε με άλλους τρόπους. Αυτή είναι η βασική διαφορά. Και το πέρασμα από την ακαδημαϊκή έρευνα στον ντοκιμαντέρ πώς έγινε. Αυτό ήταν ουσιαστικά απότοκο Τη προσπάθεια εκλαήκευση. Ένα όρο που δεν μ' αρέσει. Θεωρώ ότι η σοβαρή επιστημονική δουλειά πρέπει να είναι απλή, να είναι κατανοητή, ακόμα και όταν είναι αυστηρά τεχνική. Ε, Γράφοντα το βιβλίο καταρχά για ένα αγγλόφωνο κοινό και μετά για το ελληνικό κοινό, αυτό που επεδίωξα ήταν να γράψω με έναν τρόπο που όχι μόνο να είναι κατανοητό, αλλά να εμπεριέχει το στοιχείο τη γοητεία. Αυτό απαιτεί ε, ουσιαστικά μια σύνδεση με την αφηγηματική διάσταση. Αφηγηματική διάσταση δεν σημαίνει ότι έχουμε μια ιστορία που ξεκινάει από μια αρχή και φτάνει σε ένα τέλος. Σημαίνει όμως ότι υπάρχει μια συνεκτική λογική που αναπτύσσεται με τέτοιο τρόπο ώστε να κεντρίζει την περιέργεια του αναγνώστη. Αν δεν κερδίζει τον αναγνώστη που να θέλει να διαβάσει για να δει τι θα συμβεί, τον χάνει. Η ιδέα του ντοκιμαντέρ προέκυψε επειδή το βιβλίο πήγε, θα έλεγα, ανέλπιστα καλά. Κυκλοφόρησε τη διάρκεια του δημοψηφίσματος, το 2015. Θεωρούσε ότι μέσα στον, στην αναμπομπούλα της εποχής δεν θα το πρόσεχε κανένας. Και εκείνο το καλοκαίρι από στόμα σε στόμα ουσιαστικά, ε, πήγε πάρα πολύ καλά. Άρχισα να συναντώ ανθρώπους που μου λέγανε ότι το διάβασαν, ότι ε, τους έδωσε μια διαφορετική προοπτική και μια διαφορετική ανάγνωση της ελληνικής εμπειρία. Ε, οπότε τότε άρχισα κάπως να το σκέφτομαι, αφού είναι κάτι το οποίο ένας μέσος αναγνώστης το βρίσκει ενδιαφέρον. Γιατί να μην προσπαθήσουμε να δούμε για έναν τρόπο να απευθυνθούμε και σε ένα κοινό που δεν διαβάζει βιβλία. Και επιπλέον η ιδέα τη εικόνα ήταν πολύ γοητευτική. Το μεγάλο, μεγάλη πρόκληση είναι πώ μεταφέρει κανένα ε, ιδέε θεωρητικέ που είναι εξ ορισμού αφηρημένε σε εικόνα. Ε, ήταν κάτι που θεωρούσε ότι δεν μπορεί να γίνει εύκολα. Και αυτό ήταν ουσιαστικά η ουσία τη εμπειρία τη μεταφορά. Τι συγκεκριμένε δυσκολίε θα τι στήξουμε και παρακάτω. Ε, θα ήθελα να μου πει αν ήσουν εξοικειωμένο με το, τη φόρμα του ντοκιμαντέρ, αν αγαπούσε τα ντοκιμαντέρ, αν υπήρχαν ντοκιμαντέρ που είχε στο μυαλό σου που θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ω ε, παραδείγματα για τη δική σου προσπάθεια. Ε, πάντα με ενδιέφεραν τα ντοκιμαντέρ και θα έλεγα ότι ένα ντοκιμαντέρ που επηρέασε την αντίληψή μου όταν έγραφα ουσιαστικά το σενάριο, ε, όταν μετέφερα δηλαδή το βιβλίο σε σεναριακή φόρμα, το ντοκιμαντέρ που με επηρέασε περισσότερο από όλα ήταν το The Last Dance, που είναι, για όσους ξέρουν, ένα ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε στο Netflix, η ιστορία των Chicago Bulls. Μπορεί να αναρωτηθεί κανένας τι σχέση έχει αυτό με την ιστορία μιας χώρας, αλλά η δομή και η ιδιαίτερα η αφηγηματική δομή του ήταν κάτι που με συνεπήρε. Θεωρώ όμως ότι, και αυτό ακούγεται ίσως περίεργα και έχω χρησιμοποιήσει και στη διδασκαλία μου, ε, το fiction, την ταινία, τις ταινίε τις κινηματογραφικές της fiction, ε, για θέματα που άπτονται ε, ζητημάτων δύσκολων και ευαίσθητων, πολύ πιο καλή φόρμα, γιατί επιτρέπουν ε, να μπορέσει να δώσει κανένα στο συναισθηματικό κόσμο την γενική αντίληψη που υπάρχει πίσω από τα γεγονότα, πράγμα εξαιρετικά δύσκολο να το κάνει κανένας με τη φόρμα του ντοκιμαντέρ. Οπότε στα μαθήματά μου πάντα χρησιμοποιούσα ε, Ταινίε φίξου και όχι τόσο πολύ ταινίε ντοκιμαντέρ. Μίλησε για το στοιχείο τη γοητεία, ότι ήθελε και επίση για το στοιχείο έστω και επιφυλακτικά τη εκλαήκευση και ότι ήθελε το περιεχόμενο να απευθυνθεί σε ένα ευρύτερο κοινό. Η αναπαράσταση τη ιστορία στα ντοκιμαντέρ και στι ταινίε μυθοπλασία φυσικά ε, αποτελούν ένα κομμάτι τη δημόσια ιστορία περισσότερο, η οποία είναι διακριτή από την ακαδημαϊκή. 
Αυτή η διάκριση για σένα είναι σημαντική. Ποια πιστεύεις, ποιους ρόλους επιτελεί κάθε μορφή ιστορίας. Η δημόσια ιστορία ουσιαστικά είναι, ε, αναφέρεται στη διάχυση της επιστημονικής έρευνας σε ένα ευρύτερο κοινό, αλλά συγχρόνως ε, περιλαμβάνει και την ιστορία ως διακύβευμα πολιτικό. Ε, δεν μπορούν αυτά τα πράγματα να ξεχωριστούν εύκολα ε, και είναι, πιστεύω, ίσως ουτοπία να θεωρούμε ότι μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε πλήρως. Αλλά επίσης θεωρώ ότι είναι εξίσου λάθος να θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από τα στενά πολιτικά όρια που μπορεί να έχει η ιστορία στο δημόσιο χώρο. Δηλαδή, θεωρώ ότι πρέπει να προσπαθούμε να είμαστε σοβαροί και έγκυροι, ακόμα και όταν ε, έχουμε πολύ συγκεκριμένες απόψει ή προτιμήσεις. Ε, πρέπει να το κάνουμε με τρόπο που να είναι... Ε, Ανοιχτό και διάφανος και κυρίω σοβαρό και έγκυρο. Αυτέ είναι οι λέξει που θα χρησιμοποιούσα. Δεν θεωρώ ότι η ιστορία έχει σχέση με την αντικειμενικότητα. Πάντα είναι μια ερμηνεία τη πραγματικότητα που επηρεάζεται από χίλια δύο. Αλλά αυτό που μπορούμε να επιδιώξουμε είναι το στοιχείο τη εγκυρότητα και όχι το στοιχείο τη εργαλειοποίηση ή τη παραπλάνηση. Οπότε η δημόσια ιστορία έχει πάρα πολλέ. Είναι ένα ναρκοπαίδιο ουσιαστικά. Απευθύνεσαι σε θέματα για τα οποία. Πολλοί κόσμοι θεωρεί ότι, έχει, ότι γνωρίζει, ότι έχει μια άποψη, ότι οποιαδήποτε αντίθετη άποψη ε, είναι μια επίθεση, μάλιστα από πολλές φορές στον υπαρξιακό ας πούμε, κόσμο, το σκληρό υπαρξιακό ε, κορμό ας πούμε, των απόψεων των ανθρώπων. Ε, και ενώ ας πούμε, στον επιστημονικό χώρο, ιδιαίτερα στον επιστημονικό χώρο που επηρεάζεται από τις ιδέες του θετικισμού, η ιδέα πάντα είναι να προσπαθήσεις να είσαι αιρετικός, να ανακαλύψεις δηλαδή πράγματα τα οποία μέχρι τότε ε, κανένα θεωρεί ότι είναι δεδομένα. Δηλαδή η ιδέα των επιστημονικών επαναστάσεων του Κούν είναι πολύ βασικό στοιχείο για το πώς λειτουργεί η επιστημονική έρευνα. Χτίζεις πάνω στη δουλειά των άλλων, αλλά ταυτόχρονα ο στόχος σου είναι να δεις κάτι που δεν έχει μέχρι τότε κατορθωθεί να, ε, να το δουν άλλοι. Ε, στον χώρο τη δημόσια ιστορία, οτιδήποτε ξεφεύγει από την πεπατημένη, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για εθνική ιστορία, είναι κάτι το οποίο κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να βρεθεί στο στόχαστρο. Εδώ είχα το μεγάλο πλεονέκτημα ότι επειδή είχα βρεθεί στο στόχαστρο στο παρελθόν, είχα ξεπεράσει πλέον αυτό το φόβο. Ήταν κάτι σαν εμβόλιο. <laughs> ε, ωστόσο, ζούμε σε μια εποχή που η δημόσια ιστορία, ή αν θέλει η οπτικοακουστική ιστορία, είτε στη μορφή ντοκιμαντέρ είτε στην ηθοπλασία. Τίνει εδώ και κάποιες δεκαετίες να ε, επισκιάσει πολύ την ε, γραπτή ιστορία, την ακαδημαϊκή έρευνα. Ε, αυτό και μένα μου έκανε εντύπωση χθε που μου έδωσε την καινούρια έκδοση, που η καινούρια έκδοση του βιβλίου, αυτή ήταν η πρώτη και αυτή είναι η τελευταία, η πιο πρόσφατη, η οποία έχει εικόνες από τον ντοκιμαντέρ και μάλιστα για να προσελκύσει το κοινό, λέει το βιβλίο αυτό, το βιβλίο στο οποίο βασίστηκε η ομώνυμη τηλεοπτική σειρά. Οπότε υπάρχει μια, ένα remediation, Οι, οι πιο πούμε. παλιοί θα θυμούνται όταν πηγαίναμε στα δισκάδικα να αγοράσουμε δίσκους, που υπήρχαν κάποιοι δίσκοι που έγραφαν από κάτω ο δίσκος που διαφημίζεται στη τηλεόραση. Ναι, <laughs> είναι το καινούριο μέσο που επαναπροσδιορίζει το παλιό. Ωστόσο, υπάρχει για σένα κίνδυνο η ιστορική και η γνώση που παράγεται στα πανεπιστήμια να αποτελεί ένα είδος γραφικού, ας πούμε, ένα ως pedantic scholar, το οποίο δεν αφορά και κανέναν, γιατί πλέον στη δημόσια σφαίρα κυριαρχεί η οπτικοακουστική. Υπάρχει πάντα σε όλα τα ζητήματα αυτά που άπτονται με το θέμα μεταξύ εισαγωγικών της εκλαήκευσης, υπάρχουν δύο πόλοι. Ο ένας πόλος που λέει ότι ένας σοβαρός επιστήμονας δεν κατεβαίνει ποτέ στο δημόσιο στίβο, παραμένει κλεισμένο στο γραφείο ή στο εργαστήριο και εκεί κάνει σοβαρή δουλειά. Και θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά στο παρελθόν στην Αμερική οι περιπτώσεις συναδέλφων μου που είχαν πρόβλημα προαγωγής, διότι πέρα από την πολύ ψηλή ποιότητα δουλειά του, είχαν δημοσιεύσει σε περιοδικά όπως το New York Review of Books. Απολύτω σοβαρά, αλλά αυτό θεωρήθηκε ως, ας πούμε, προδοσία. Και ο άλλος πόλος που λέει ότι ε, δεν υπάρχει ουσιαστικά τίποτα που να ξεφεύγει από την τριβή με τη δημόσια αρένα, είτε αυτό ε, παίρνει τη μορφή μιας πολύ έντονης πολιτικοποίησης, είτε αυτό παίρνει τη μορφή μιας πολύ έντονης εμπορευματικοποίησης. Οπότε μετατρέπεις κάτι σε κάτι το φτηνό, ενδεχομένω και το χιδαίο. Ανάμεσα σε αυτούς τους δύο πόλους, πιστεύω, υπάρχει τεράστιο πεδίο 
όπου μπορεί κανένα να υπηρετήσει και τα δύο συγχρόνω, εξίσου καλά και εξίσου σε ψηλό επίπεδο. Ωραία. Θα σα πάω λίγο πίσω, 100 χρόνια πίσω, στο Yale, σε ένα γνώριμο σου μέρο. Γιατί στι αρχέ του 20 στο Yale σημειώνεται η πρώτη προσπάθεια, από όσο γνωρίζω εγώ τουλάχιστον, να μεταφερθούν ιστορικά βιβλία σε ιστορικέ ταινίε. Υπήρχε ένα πολύτομο ιστορικό έργο για την ιστορία τη Αμερική, 40 τόμοι, και οι καθηγητέ στο Yale, που ήταν πολύ πρωτοποριακοί και θέλανε να, να κάνουν τη δική του επαναστατική προσέγγιση στο θέμα τη ιστορία, αποφάσισαν να μετατρέψουν του 40 τόμου σε, σε αντίστοιχα κινηματογραφικά επεισόδια, photo plays τα λέγανε τότε. Το εγχείρημα δεν στέφθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Η συνεργασία ανάμεσα σε ακαδημαϊκούς, σεναριογράφους και παραγωγούς δεν ήταν πολύ πετυχημένη. Οι προϋπολογισμοί εκτοξεύθηκαν. Οι ταινίες από 40 γίναν 30 και τελικά υλοποιήθηκαν μόνο οι 15. Και το αποτέλεσμα δεν αφήσε κανέναν ικανοποιημένο. Ούτε εισιτήρια έκοψαν. Ούτε οι εκπαιδευτικοί που ήταν το πρώτο κοινό που θα τα χρησιμοποιούσε στις αίθουσε ένιωσαν ότι έχουν την εικόνα της ιστορίας που θα βοηθήσει να τα δώσουν τη γνώση. Ε, ωστόσο, εσύ 100 χρόνια μετά φαίνεται να τα πήγες λίγο καλύτερα. Ε, θα το δούμε το καλύτερα και με ποιον τρόπο. Ποιε ήταν οι δυσκολίες που συνάντησες στην προσπάθεια να μεταφέρεις το βιβλίο σε εικόνες και ήχους. Ε, θα, έλεγα... Ναι, ακούω, ναι. θα έλεγα ότι... Καταρχάς, τις δυσκολίε. Δεν είχα καμία προηγούμενη τριβή με το αντικείμενο. Δεν είχα ασχοληθεί με τη φόρμα αυτή, ε, παρά μόνο ως θεατής. Επομένως, δεν είχα τη δυνατότητα να σκεφτώ ποιες θα ήταν οι δυσκολίες, πρωτού ξεκινήσω, γιατί δεν είχα κάποια αντίληψη. Ε, στάθηκα πάρα πολύ τυχερός, γιατί α, ουσιαστικά από την πρώτη στιγμή ξεκίνησε η συνεργασία με μια ομάδα παραγωγών με την Άνεμον, η οποία είχε εμπειρία σε αυτό το αντικείμενο και κυρίως επειδή από την πρώτη στιγμή υπήρχε πολύ καλή χημεία μεταξύ μας και η βασική απόφαση που πάρθηκε ήταν ότι αυτό δεν θα ήταν ένα ντοκιματέρ του, του στυλ της αυθεντίας, όπου ακούγεται μια φωνή από το υπερπέραν και παρουσιάζει τα γεγονότα έτσι, με μια βαρύγδουπη ας πούμε, μορφή, αλλά θα ήταν κάτι πιο προσωπικό, μια προσωπική αναζήτηση, όπως ακριβώς ήταν και ο τρόπος με τον οποίο ξεκίνησα να γράφω το βιβλίο. Ήταν μία προσπάθεια να απαντήσω σε δικά μου ερωτήματα. Οπότε η ιδέα ήταν να μεταφέρουμε ε, αυτή την ιδέα της αναζήτησης ε, στην, ε, στην οθόνη. Το μεγαλύτερο ζήτημα ήταν πώς παίρνεις αφηρημένες ιδέες, όπως ας πούμε η εθνική συγκρότηση, που για να τις εξηγήσει σε γραπτό κείμενο θέλεις πάρα πολύ ε, κόπο ας πούμε, και περιγραφή, και πώς αυτό το μεταδίδεις με δύο-τρεις, ας πούμε, φράσεις και με τις αντίστοιχε εικόνες. Αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο. Και πιστεύω ότι μία λύση που δώσαμε ήταν η έμφαση ε, ουσιαστικά στο δομημένο περιβάλλον της Ελλάδας, τα κτίρια. Προσπαθήσαμε, δηλαδή, για κάθε θέμα να επιλέξουμε κτίρια τα οποία ανέδιδαν ε, στοιχεία από το αφήγημα και το επιχείρημα που προβάλλουμε σε κάποια, στι... κάποια στιγμή. Όταν δηλαδή μιλάγαμε για την συγκρότηση, την κρατική συγκρότηση και μάλιστα ε, την εκ των έξω προερχόμενη την εποχή της ε, βαβαρικής παρουσίας κλπ. Ε, η συνέντευξη έγινε στην Εθνική Βιβλιοθήκη την οποία κινηματογραφήσαμε με πολύ πιστεύω δημιουργικό τρόπο ε, τόσο ώστε δόθηκαν κάποιες γωνίες που δείχνουν αυτό το συνδυασμό του μεγάλου δημόσιου κτηρίου με τα στοιχεία τα κλασικά. Η ιδέα δηλαδή του να δημιουργήσει ένα κράτος το οποίο να είναι σύγχρονο αλλά να εμπνέεται από την αρχαία ας πούμε, παρουσία που ουσιαστικά αυτό ήταν η Αθήνα. Δηλαδή κάναμε τέτοιες επιλογές. Η ιδέα του να ξεκινήσουμε τη σειρά με το πλάνο του Ιμαρέτ που είναι ουσιαστικά ένα συγκρότημα που έκτισε ο Μεχμέταλή ο άνθρωπος που ουσιαστικά παραλίγο να θάψει την ελληνική επανάσταση. Ε, τέτοιου, τέτοιου είδους επιλογές κάναμε για να προσπαθήσουμε να δώσουμε ε, αυτού του είδους ε, τα επιχειρήματα. Και επίσης, ε, στο βαθμό που η σειρά βασίστηκε σε πάρα πολλές συνεντεύξεις, 40 αν θυμάμαι καλά, ε, προσπαθήσαμε αυτές να είναι σύντομες, να εντάσσονται στο λόγο, να κυλάει το αφήγημα, να μην είναι δηλαδή κάτι βαρύ. Ε, έχω την αίσθηση ε, ότι τα ελληνικά ντοκιμαντέρ, τα ιστορικά, κινούνται ανάμεσα σε δύο πόλους. Πάλι. Το, ο ένας είναι ο, 
ο αυστηρά ακαδημαϊκός που έχει ανθρώπου που μιλάνε πολλές φορές με βαρετό τρόπο για πολύ. Και ο άλλος πόλος είναι ε, ο Κολοκοτρώνης που εμφανίζεται ένας ηθοποιός με διάφοροι ήρωες της Επανάστασης και έχουμε το σώο της Φουστανέλλας, ας πούμε, ε, και τις δραματοποιημένες ιστορίες που είναι ένα θέαμα, θεωρώ, που ευτελίζει το είδος. Οπότε ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα πιστεύω υπάρχει χώρος και εκεί επιδιώξαμε να τοποθετηθούμε. Και δεν θα μπορούσα να το έχω κάνει μόνος μου αν δεν είχα, έπρεπε να υπάρχει μια ομάδα πολύ έμπειρων και πολύ αξιόλογων και δημιουργικών ανθρώπων. Δεν γίνεται με διαφορετικό τρόπο. Θα έλεγα ότι από την εμπειρία τη δικιά μου ως ακαδημαϊκός ερευνητής που ουσιαστικά είτε γράφω μόνος μου είτε συνεργάζομαι με άλλους α, ανθρώπους Τη ίδια φάρα, το γεγονό ότι συνεργάστηκα δημιουργικά με ανθρώπου από πολύ διαφορετικά πεδία, αυτό για μένα ήταν μια πραγματική ανακάλυψη και θεωρώ πολύ δύσκολο να ξαναγυρίσω στο αυστηρά ακαδημαϊκό. <χαι> Θέλω να συνεχίσω να έχω αυτού του είδου τη συνεργασία, γιατί είναι κάτι που σε εμπλουτίζει. Το να προσπαθήσει να εξηγήσει σε ανθρώπου που δεν είναι στο πεδίο σου έννοιε δύσκολε και σύνθετε, αυτό από μόνο, σου, από μόνο του. Πιστεύω σε, σε βγάζει από την πεπατημένη, σε αναγκάζει να ξανασκεφτεί πράγματα. Πολλέ φορέ πράγματα που τα θεωρεί δεδομένα, όταν πρέπει να τα εξηγήσει, ανακαλύπτει ότι δεν είναι δεδομένα. Υπήρξαν σοβαρά διλήμματα στη σημεία που δυσκολεύτηκε να επιλέξει. Πολλέ, πολλά σημεία. Κυρίω γιατί έπρεπε, πρέπει να μπει ένα πάρα πολύ ε, μεγάλο σε εύρο και, και σε χρονική κάλυψη αφήγημα σε πολύ περιορισμένη φόρμα. Οπότε τι θα μείνει έξω, τι θα μπει μέσα, ποια κομμάτια από τις συνεντεύξεις θα περιληφθούν, ποια δεν θα περιληφθούν, ποιες γωνίες να δείξεις, θα το φορτώσεις περισσότερο ή λιγότερο. Θα μας πεις κάποιο. Ε, υπήρχαν πρακτικές δυσκολίες που είχαν να κάνουν και με το γεγονός ότι το ντοκιμαντέρ γυρίστηκε την περίοδο του lockdown. Άρα το πού μπορούσαμε να πάμε, πού μπορούσαμε να ταξιδέψουμε, ήταν πολύ περιορισμένε οι συνθήκε και έπρεπε να διαλέξουμε πόλει που να εξυπηρετούν παραπάνω από μία σκηνή. Δηλαδή, στην Καβάλα πήγαμε και για το πρώτο επεισόδιο που είναι η Ελληνική Επανάσταση, αλλά και για το επεισόδιο που αφορά την εγκατάσταση των προσφύγων και για το κομμάτι που αφορά την άνοδο του εργατικού κινήματο και του Κομμουνιστικού Κόμματο. Οπότε, κάλυψε τρία διαφορετικά πράγματα. Όμω, εάν δεν υπήρχαν οι συνθήκε του lockdown, αυτά να τα ξεχωρίζαμε, να διαλέγαμε διαφορετικού τόπου, διαφορετικά χρονικά σημεία. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιο σημείο. Ουσιαστικά θα έλεγα όλη η διαδικασία ήταν μια σειρά από διλήμματα που έπρεπε να λυθούν. Mm -hmm. Ποιο από τα επεισόδια σε δυσκόλεψε περισσότερο, ε, Το θέμα του κλεισίματο ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί το όλο σχήμα ε, βασίζεται στη διαδοχή καταστροφών και θριάβων. Και μάλιστα έχει μια σειρά μη γραμμική. Εκεί έμπαινε το, το Last Dance. Mm. Ε, ξεκινάμε δηλαδή πάντα με την καταστροφή και μετά κάνουμε ένα flashback για να πούμε ότι η καταστροφή έφτασε ως αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που ήταν φιλόδοξη, που είχε καλούς στόχους, αλλά στην πορεία κάπου κάτι στράβωσε. Οπότε κάνουμε αυτό το flashback και μετά στην τρίτη ενότητα δείχνουμε την πορεία προς την καταστροφή και στην τέταρτη δείχνουμε την ανάταση, δηλαδή πώς από την καταστροφή τελικά διασώθηκαν κάποια πολύ σημαντικά στοιχεία και μπορέσαμε να προχωρήσουμε στο επόμενο στάδιο. Στο τελευταίο επεισόδιο δεν υπάρχει αυτή ε, η κάθαρση, ας πούμε, με την τραγική έννοια, οπότε το ερώτημα ήταν πώς θα έκλεινε ε, η όλη σειρά, γιατί ο σκοπός ήταν να κλείσει σε, με έναν τρόπο που να είναι πιο θετικός, χωρίς όμως να έχουμε τη δυνατότητα να περιγράψουμε τη συνέχεια. Εκεί αυτό χρειάστηκε πολύ σκέψη για το πώς θα το... Χειριστούμε. Ίσως είναι και τα πιο πρόσφατα γεγονότα που είναι πιο δύσκολο ναι. να τα διαχειριστεί. Όχι μόνο τα... αυτό, γιατί δεν ξέρει το πώ θα εξελιχθούν. Στο παρελθόν ξέρει ποια είναι ας πούμε, η έκβαση. Για το μέλλον δεν μπορεί να την προβλέψει προφανώ. Δεν υπάρχει διαφορά δυσκολία στη διαχείριση του απότερου παρελθόντο και του πιο πρόσφατου. Η βασική διαφορά ήταν το πώ θα δώσουμε ε, οπτικά. Α, Κάτι το οποίο να είναι μοντέρνο, σύγχρονο και γρήγορο, χωρίς να έχουμε εικόνες αρχείου για το 19ο αιώνα. Ε, αυτό όμως απεδείχθηκε το μεγάλο πλεονέκτημα των πρώτων επεισοδίων, γιατί ουσιαστικά σε αναγκάζει να χρησιμοποιήσει την τέχνη ως υποκατάστατο της κινούμενης εικόνας, της κινηματογραφική, της εικόνας αρχείου. Ε, και θεώρησα ότι η τέχνη ε, σου δίνει ένα τρομερό πλεονέκτημα. Ε, χρησιμοποίησαμε φεριπίν, για την ναυαχέ του Ναβαρίνου, ένα συγκεκριμένο ζωγραφικό πίνακα, 
που υπάρχει στην, στη Βρετανία, στο Λονδίνο. Ε, και αυτό το πράγμα επέδωσε με πολύ μεγάλη ζωντάνια ένα γεγονός που όλοι μας ξέρουμε χωρίς να γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Καμιά φορά όταν έχεις έτοιμη την εικόνα, ε, ουσιαστικά παρασύρεσαι από την ευκολία. Το να μην έχεις την εικόνα, δηλαδή αν έπρεπε να επιλέξω θα επέλεγα λιγότερη εικόνα και περισσότερη τέχνη και στα πιο σύγχρονα κομμάτια. Δεν είναι όμως και πιο δύσκολο να περιγράψεις ιστορικά γεγονότα που τα έχει ζήσει άμεσα και άρα είσαι λιγότερο αποστασιοποιημένος. Η έλλειψη αποστασιοποίησης ε, ουσιαστικά ταυτίζεται με όλες τις περιόδους, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για εθνική ιστορία. Ε, αν θα έπρεπε να επιλέξω κάποια επεισόδια που, ε, στα οποία δημιουργήθηκαν μεγαλύτερες αντιδράσεις, αυτά θα έλεγα θα ήταν τα πρώτα δύο. Mm -hmm. γιατί, γιατί αφορούν την ιστορία της γένεσης της σύγχρονης Ελλάδας ως κράτους και εκεί ε, η εμπειρία και η βιβλιογραφία και η έρευνα των κοινωνικών επιστημών ουσιαστικά παραπέμπει σε μία ανάλυση που διαφέρει από την κλασική ιστορία που διδασκόμαστε στο σχολείο. Όταν όμως, το γεγονός όμως ότι η ιστορία αυτή διδάσκεται στο σχολείο και μάλιστα σε μικρές ηλικίε σημαίνει ότι είναι μέρος της ταυτότητας των ανθρώπων. Οπότε εκεί το ερώτημα είναι πώς μπορείς μεταξύ εισαγωγικών να αποδομήσεις κάποια πράγματα χωρίς να αποδομήσεις την ύπαρξη των ανθρώπων. Δεν είναι κάτι το εύκολο και πρέπει να το κάνεις με πολύ, ε, θα έλεγα, μαλακό τρόπο. Ε, γιατί ο σκοπός δεν είναι να σοκάρεις τον άλλον και να του πεις ότι όσα, όλα όσα ήξερες για το ποιο είσαι τελικά. Γιατί το εθνικό αφήγημα είναι και ένα αφήγημα προσωπικής ύπαρξης. Ε, Ό,τι είσαι δεν ισχύει. Ε, οπότε εκεί συναντάς μεγάλη δυσκολία και θέλει πολύ ας πούμε, προσεκτική προσέγγιση και να πεις κάτι το οποίο είναι επιστημονικά ορθό, χωρίς όμως ε, να θίξεις, ας πούμε την ύπαρξη του άλλου. Ε, οπότε θα έλεγα ότι σε αυτό το βαθμό ανακαλύπτει κανένα ότι γεγονότα που είναι πολύ πιο παλιά είναι ενδεχομένω πολύ πιο σημαντικά και πολύ πιο δύσκολα στο χειρισμό τους από πράγματα τα οποία είναι πιο πρόσφατα. Έχω περίμενα να είναι το αντίθετο ναι. πάντως. Το Δεν ισχύει αυτό λόγω του σχολείου. Και όλων των μέσων κοινωνικοποίησης που δημιουργούν, μία, που δημιουργούν το, αυτό που ονομάζουμε το εθνικό υποκείμενο. Διότι σε έναν κόσμο που αποτελείται από έθνη κράτη, είμαστε όλοι εθνικά υποκείμενα. Ανήκουμε σε κοινότητες οργανωμένες, οι οποίες έχουν μια αντίληψη για το ποιοι είναι, πώς έχουμε βρεθεί στο προσκήνιο της ιστορίας που είναι άμεσα συνδεδεμένο με το αφήγημα που προέρχεται από τα σχολεία και από άλλα μέσα. Λοιπόν, επειδή θίγεις πολλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με το περιεχόμενο του ντοκιμαντέρ, θα έλεγα να δούμε τώρα ένα απόσπασμα, σε περίπτωση που το κοινό δεν το έχει πρόσφατα στο μυαλό, για να σχολιάσουμε λίγο περισσότερο το περιεχόμενο πριν πάμε σε θέματα ιδεολογίας. Οπότε, αν γίνεται να παίξουμε το το πεντάλεπτο που επιλέξαμε. Με την ενσωμάτωση της Μακεδονίας και της Τράκης δεν μένει παρά η Μικρά Ασία για να υλοποιηθεί η Ελλάδα των δύο Υπήρων. Τα πράγματα όμως θα πάρουν εντελώς διαφορετική τροπή. Αυτές οι εικόνες της φλεγόμενης Μύρνης, το Σεπτέμβριο του 1922, αποτυπώνουν την πιο τραυματική στιγμή της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Μουσική Ακολουθούν εικόνες των εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων που φτάνουν στην Ελλάδα και μας θυμίζουν την τιντάνια πρόκληση της ενσωμάτωσής τους. Η οικογένειά μου δεν κατάγεται από τη Σμύρνη, αλλά μεγάλωσα και πήγα σχολείο στη Νέα Σμύρνη. Μικρό παιδί τότε, αγνοούσα πως η γειτονιά μου ήταν σημείο αναφοράς για μια άλλη πόλη, τη Σμύρνη. Θυμάμαι πως αντιλήφθηκα για πρώτη φορά τη σχέση ανάμεσα στις δύο πόλεις, περπατώντας μπροστά σε αυτό εδώ το κτίριο, την αιστεία Νέα Σμύρνης. Σηκώνοντας το κεφάλι και βλέποντας τις στοιχογραφίες στην πρόσωψη του κτίριου, που περιγράφουν την εμπειρία του ξεριζωμού και της προσφυγιάς. Μουσική 
Οι περισσότεροι πρόσφυγε έφτασαν στην Ελλάδα το 1923 ω αποτέλεσμα τη συμφωνία ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδα και Τουρκία. So we have a massive movement of people from their ancestral villages and, and towns, and they come to Greece. What's your feeling about that, the, you know, the, the, the forced uh, evacuation of all these people? I see it, I suppose, as a, a human disaster, but as a necessary one. I mean, there was, there was no way of avoiding it. It was going to happen. It happened. A very, very large number of people came from what was, in part, a different culture, different agricultural methods, different beliefs about this and that. But eventually, they integrated. So we have uh, this kind of mixed picture, and everyone would agree that uh, 1922 marks the end of the so-called great idea that Greece had. So it's the end of that dream. Yes. How do you manage the end of a dream as a nation? Well, I, I think when a dream comes to an end, it continues to flicker in some way maybe sort of almost subterraneous. So the dream in effect is over, but it, it leaves an aftertaste, which takes a long time to go away. I was reading recently um, a series of speeches that Venizelos gave uh, in Greece in, the, uh, in 1930. I was surprised to find that Venizelos confronts the great idea with incredible realism. He says, one of the positive things of uh, putting this idea behind us is we don't really have to confront anymore the challenges of a pursuit that was quite romantic. And we have in, instead to focus on developing the country, changing the country, making it a more prosperous uh, state, a more effective state. He takes an extremely realistic view at that point and not to be drawn into a, a hopeless quest for something which is by then over. Ο ξεριζωμός του μικρασιατικού ελληνισμού ήταν μια τεράστια τραγωδία. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Μετά από κάθε τέλος, Υπάρχει και μια νέα αρχή. Το πού πήγαν οι πρόσφυγες, το πώς στεγάστηκαν και ξαναέστησαν τις ζωές τους, είναι μια πολύ σημαντική ιστορία. Η σημερινή Μακεδονία έχει ελάχιστη σχέση με αυτή των αρχών του 20ου αιώνα. Μεταξύ του 1912, που ξεσπά ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος, και του 1923 θα υποστεί μια δραματική δημογραφική μεταμόρφωση. Λοιπόν, Στάθη, πες μας λίγο για την αφηγηματική δομή, που τη βλέπουμε συμπυκνωμένη στο απόσπασμα, αλλά χαρακτηρίζει και όλο το. Όλη τη διάρκεια των εφέψεων. Ουσιαστικά είναι η σύνδεση ενό τέλου που πολλέ φορέ στην δημόσια αφήγηση στέκεται μόνο του. Αυτή είναι η τραγωδία, αυτή είναι η μικρασιατική καταστροφή. Α αναλογιστούμε το τι έγινε, οι χαμένε πατρίδε, όλο αυτό το αφήγημα. Και εδώ είναι να το πάμε ένα βήμα παραπέρα. Τι γίνεται την επόμενη μέρα. Τι γίνεται με του πρόσφυγε, του οποίου βλέπω και έχει πολύ ενδιαφέρον μεταφράζονται ω μετανάστε ή migrants. Τι γίνεται με τους πρόσφυγες, ε, πού εγκαθίστανται, πώς εγκαθίστανται. Είναι μια ολόκληρη ιστορία, η οποία είναι πολύ λιγότερο γνωστή. Ενώ έχει γίνει, αποτέλεσμα, έχει γίνει αντικείμενο επιστημονικής και ιστορικής έρευνας, 
είναι κάτι το οποίο δεν είναι ευρύτερα γνωστό. Οπότε ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε εδώ είναι πώ προσπαθούμε ε, το θέμα τη τραγωδίας που είναι μια τεράστια καταστροφή, να δούμε και την άλλη πλευρά του. Το πώ μετασχηματίζεται σε κάτι καινούριο. Πώ από την, ε, την απώλεια τη Μικρά Ασία κατευθύνεται κανένα στο κέρδο τη Μακε, Μακεδονία. Αυτό ουσιαστικά είναι ε, πώ ένα πράγμα κρύβει ένα άλλο. Και αναπόφευκτα ο χρόνο και ο χώρο που ήδη αναφέρθηκε είναι δύο μεταβλητέ τη αφήγηση που παίζουν σημαντικό ρόλο στην, ε, στην αφήγησή σου και στο, στο, σε όλο το ντοκιμαντέρ. Ε, γιατί επέλεξε να φτιάξει, γιατί επέλεξε αυτά τα δύο σημεία να τα κάνει να ξεχωρίζουν. Συνήθω δεν είναι αυτό που. Ναι, εδώ δεν, δεν είδαμε τι προηγείται. Ουσιαστικά έχουμε τα πρώτα πλάνα που είναι στη Θεσσαλονίκη. Γιατί είναι στη Θεσσαλονίκη, Διότι συζητάμε εκεί για του Βαλκανικού πολέμου και τη μεγάλη ιδέα στην ανάπτυξή τη. Ε, μετά περνάμε στην Οξφόρδη, που έχουμε αυτή τη συζήτηση με τον Λούλιν Σμιθ, ο οποίο είναι ο συγγραφέα ενό από τα βασικά συγγράμματα ε, ε, για, την, ε, για την περίοδο εκείνη. Και από εκεί θα περάσουμε στα Γιάννενα, όπου γίνεται μια συνέντευξη ε, με έναν ε, μέλος μιας επιστημονικής ομάδας που μελετάει το θέμα της επανεγκατάστασης των προσφύγων με νέους τρόπους ε, στατιστικούς. Ε, ουσιαστικά, δηλαδή, έχουμε ένα συνδυασμό που έχει να κάνει και με την, ε, το που βρίσκονται διάφοροι ερευνητές, ε, αλλά έχει να κάνει και με την ευρύτερη ιστορία. Δηλαδή, η Θεσσαλονίκη, ας πούμε, ως ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει τη μεγάλη ιδέα και θα περάσουμε στην Καβάλα, που είναι ουσιαστικά η διαχείριση του τέλους της μεγάλης ιδέας. Είδαμε αρχαιακό υλικό, είδαμε συνεντεύξεις, split screens, κάποιον τρόπο συγκεκριμένο κινηματογράφησης. Και επίσης ο ήχος παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Γύρω από αυτές τις εικόνες υπάρχει ένα... Δουλεύτηκε πάρα πολύ το, το ηχητικό κομμάτι. Ναι, θα ήθελα να μου πεις για τους συνεργάτες σου. Γιατί ναι. φαντάζομαι εσύ είχε τον κεντρικό σχεδιασμό με βάση το βιβλίο. Όχι, αλλά... δουλέψαμε δημιουργικά. Δηλαδή, εγώ παρουσίασα το βιβλίο, έγραψα την πρώτη εκδοχή του σεναρίου, μετά τη, δου, του δουλέψα, τη δουλέψα νομαδικά. Όπως είπα, συνεργάστηκα με την Άνεμον, που ήταν η παραγωγή της σειρά. Ε, ο ο άνθρωπος που είχε την, την εποπτεία όλης της σειρά ήταν ο Γιούρι Αβέροφ, που είχε και την, ας πούμε, υψηλή α, σκηνοθετική εποπτεία και ο οποίος έκανε και το μοντάζ, που είχε, είχε την ευθύνη α, της μουσικής και του, του ηχητικού κομματιού. Ε, η Ρέα Αποστολίδου ήταν ε, η συνεργάτης του, με την οποία τρέχουν την άνεμο, είχε, ας πούμε, και αυτή κινήθηκε κυρίως στα διοικητικά και τα, τα γραφειοκρατικά θέματα, αλλά συμμετείχε σε όλη τη διαδικασία συζήτηση. Υπήρχε ο Ανδρέας Αποστολίδης, που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία, με τον οποίο συνεργαστήκαμε πάρα πολύ στο κομμάτι των συνεντεύξεων. Οι συνεντεύξεις είχαν μια διάρκεια σχεδόν μια ώρα, από την οποία έπρεπε να επιλεγούν δύο ή τρία λεπτά κάθε φορά. Και τέλος, πολύ σημαντική ήταν η συμμετοχή του Αλέξανδρου Μερκούρη, ο οποίος ήταν ο σκηνοθέτη που έκανε τα γυρίσματα και ο οποίο είχε και αυτός μια πολύ σαφή αντίληψη και αισθητική εικόνα για το πώ θα έπρεπε να κινηθεί η κάμερα και υπάρχει μία πολύ συνεκτική ε, αισθητική προσέγγιση που διατρέχει όλη τη σειρά. Και βέβαια κάθε γραμμή ε, τη συζητήσαμε ατελείωτες ώρες, ε, ε, δοκιμάσαμε διαφορετικές εκδοχές, να δούμε τι λειτουργεί καλύτερα και βέβαια έπρεπε να παρθούν αποφάσεις που πολλές φορές είχαν τεχνικές διαστάσεις, ε, έπρεπε να χωρέσουν σε πολύ συγκεκριμένα πλαίσια, γιατί αυτό ήταν και μια τηλεοπτική σειρά η οποία έπρεπε να διακόπτεται σε διάφορα σημεία για να μπουν διαφημίσει. Ε, δηλαδή υπήρχαν μια σειρά από παράμετροι ε, που επέδρασαν πάρα πολύ στον τρόπο και σ- που, που αποδόθηκε ε, η ιστορία αυτή. Ε, αλλά θα έλεγα ότι ε, η συνεργασία ήταν εξαιρετικά δημιουργική και ήταν ουσιαστικά το πράγμα που κρατάω. Ε, που θα ήθελα να μπορούσαμε να γράφουν και τα βιβλία μας με αυτόν τον τρόπο. Ναι, συγκρίνοντας το, το βιβλίο και την, το, το ντοκιμαντέρ, ε, πού νιώθεις ότι υπερέχει το ντοκιμαντέρ και γιατί? Η εικόνα έχει μια τρομερή δύναμη. Ε, και η, οπτική εμπειρία, η οπτικοακουστική εμπειρία έχει μια δύναμη που, που δεν την έχει ενδεχομένω το βιβλίο. Το βιβλίο, ιδιαίτερα το ακαδημαϊκό βιβλίο, ε, είναι μια διαδικασία ε, που πολλές φορές ε, βάζει τα, τον αναγνώστη σε μια πολύ δύσκολη θέση 
Ε, ουσιαστικά ο τρόπος που λειτουργεί η ακαδημαϊκή γραφή και ανάγνωση ε, ουσιαστικά βασίζεται στην αμφισβήτηση της βασικής αρχής της ανάγνωσης. Όταν διαβάζεις ε, ακαδημαϊκά κάθε, πρέπει να σταματάς σε κάθε φράση και να την θέτεις υπό, ε, υπό αμφισβήτηση, υπό, να τη συνδέεις με άλλα πράγματα. Δεν μπορείς να το ευχαριστηθείς το ακαδημαϊκό διάβασμα και η ακαδημαϊκή γραφή έχει ε, την ίδια λογική. Εδώ μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία που έχει το στοιχείο της τέχνης, πολύ πιο, α, πολύ πιο κεντρικά. Θα έλεγα το συλλογικό στοιχείο έχει πολύ ενδιαφέρον. Ένα από τα πράγματα που βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα είναι η ιδέα του, του writing room. Όπως ξέρετε στις καινούργιες σειρέ που παράγονται με τεράστια ταχύτητα, αλλά συγχρόνως πρέπει όταν γίνεται ποιοτική δουλειά να έχουν και την αντίστοιχη ποιότητα, τα σενάρια δεν τα γράφει ποτέ ένα άνθρωπο μόνο του. Υπάρχει η γενική κατεύθυνση τη σειρά και μετά έχει μια ομάδα συγγραφέων που δουλεύουν κάθε μέρα όλοι μαζί συλλογικά για να βγει η σειρά του. Βρίσκω ότι αυτό ο τρόπο έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι κάτι που θα ήθελα ε, να δοκιμάσω στο μέλλον. Ε, αλλά θα έλεγα ότι ε, η αναζήτηση κα, τη κατάλληλη εικόνα που να ταιριάζει με, ένα, με μια ιδέα, αυτό το πράγμα είναι κάτι που μπορεί να κάνει μόνο μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Ωστόσο, και το βιβλίο και το ντοκιμαντέρ έχουν μία ιδεολογική διάσταση, όπως κάθε έργο ιστορίας. Ε, η ιδεολογική θέση η δική σου ήταν κάτι που είχες, είχες επίγνωση γι' αυτό, ήταν κάτι που το δούλεψε, ήταν κάτι που στην περίπτωση του ντοκιμαντέρ έκρινες ότι πρέπει να σταθμίσεις διαφορετικά από ό,τι όταν έγραφες το βιβλίο. Γιατί θα απευθυνώσουν σε ένα μεγαλύτερο κοινό. Όχι. Ουσιαστικά οι ίδιε αξίε και η ίδια λογική που διέτρεχε τη συγγραφή του βιβλίου ουσιαστικά με κατεύθυναν και στο ντοκιμαντέρ. Δηλαδή το βασικό στοιχείο του βιβλίου είναι ότι ε, στο μέσο τη κρίση, όταν όλοι βλέπαμε τα πάντα μαύρα, ουσιαστικά πρότεινα μια θετική ανάγνωση τη ιστορία. Ε, αυτό οφείλεται σε δύο παράγοντε. Ένα, θα έλεγα, είναι ίσω προσωπικό ή ψυχολογικό ή υπαρξιακό. Είμαι θετικός άνθρωπος και γενικά αισιόδοξο. Ένα δεύτερο είναι ότι πάντα δούλευα συγκριτικά. Δηλαδή, ποτέ δεν είδα την Ελλάδα ως μία μοναδική περίπτωση που στέκεται μόνη της στον κόσμο. Πάντα ε, ε, όταν προσπαθούσα να καταλάβω το τι συμβαίνει στην Ελλάδα, την ενέτασα σε ευρύτερε δυναμικές, σε ευρύτερα πλαίσια ε, και σε ε, ένα πολύ, ας πούμε, πιο γενικό, συγκριτικό ε, πλαίσιο προσέγγισης. Ε, αυτό ήταν που με οδήγησε στο να κάνω κάποιες επιλογές. Ε, όταν βλέπουμε την Ελλάδα το 1820, ουσιαστικά ε, αν βάζαμε τη θέση μας, ε, προσπαθούσαμε να φανταστούμε έναν εξωτερικό παρατηρητή το 1820 που βλέπει την Οθωμανική Αυτοκρατορία και του θέτουμε το ερώτημα από όλε αυτές τις περιοχές αυτής της Αυτοκρατορίας, ποια θεωρείς ότι σε 200 χρόνια θα είναι πιο πετυχημένη. Δεν υπήρχε, για να χρησιμοποιήσω και μια γνωστή έκφραση, ούτε μία στο εκατομμύριο να επιλέξει κανένας αυτό το κομμάτι που ήταν πολύ φτωχό. Και παρά το γεγονός ότι είχε δύο πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά, το ένα ήταν η σύνδεση με την αρχαιότητα και το δεύτερο ήταν μια ομάδα ε, ανθρώπων που για γλωσσικούς κύριους λόγους είχαν τη δυνατότητα να έχουν σημαντικέ θέσει στο πλαίσιο τη αυτοκρατορία. Δεν θα έδινε όμω σε αυτή τη συγκεκριμένη γεωγραφική οντότητα, ε, δεν θα προέβλεπε ότι θα έχει την εξέλιξη. Οπότε αυτό για μένα ήταν το, το ένιγμα, το puzzle, δηλαδή που έπρεπε να λυθεί. Γιατί, ε, πώ εξηγείται ότι μια περιοχή που δεν έχει τα φόντα αντικειμενικά με βάση τι παρατηρήσει και τι αντιλήψει τη εποχή να εξελιχθεί με τον τρόπο που εξελίχθηκε, εξελίχθηκε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό με κατεύθυνε ως βασικό ερώτημα. Και οι αντιδράσει του κοινού ήταν αντίστοιχε με αυτό που περίμενε. Οι αντιδράσει του κοινού, θα έλεγα στο βαθμό που μπορώ να, να τι εκτιμήσω, ήταν πολύ θετικέ. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι, ακόμα και τώρα, ενώ έχει περάσει πολύ μεγάλο διάστημα, μου λένε στον δρόμο ότι το είδαν και το εκτίμησαν και του άρεσε και του έδωσε μια διαφορετική αντίληψη, του πρόσφερε μια. Κάτι το οποίο δεν είχαν σκεφτεί. Για μένα αυτό είναι το μεγαλύτερο κοπλιμέντο. Δηλαδή να σου πει κάποιο ε, ότι τον έβαλε να σκεφτεί κάτι που δεν το είχε φανταστεί. Γιατί και εγώ έτσι, δηλαδή όταν ξεκίνησα να ασχολούμαι με το θέμα, διάβασα την ελληνική ιστορία υπό το πρίσμα των ευρύτερων ας πούμε, συγκριτικών ερευνών που έχουν γίνει στον χώρο τη κοινωνική επιστήμης και εκεί βρέθηκα μπροστά σε ερωτήματα για τα οποία δεν γνώριζα την απάντηση. Και αναγκάστηκα και εγώ να ανακαλύψω πράγματα που δεν είχα σκεφτεί. 
Ωστόσο, παίρνει μια συγκεκριμένη θέση για το, την κυκλική πορεία της ιστορίας και αυτό φαντάζομαι από συναδέλφους δεν είναι πάντα... Δεν συμφωνούν όλοι με αυτή τη θεώρηση. Το, έτσι. Η κυκλικότητα, αυτό το σχήμα των κύκλων είναι ουσιαστικά ένα αφηγηματικό ας πούμε, μέσο για να μπορείς να περιγράψεις μια πολύ πιο σύνθετη ιστορία. Έχει όμως και ιδεολογικό Θα έλεγα ότι η βασική ιδεολογία... Η βασική... Το βασικό στοιχείο που πρέπει να ερμηνεύσουμε είναι ένα στοιχείο ε, ανάπτυξης. Δηλαδή πας από κάπου πολύ χαμηλά, κάπου πολύ ψηλότερα. Αυτό είναι ένα στοιχείο που αφορά ολόκληρη την φίλιο. Δηλαδή, άμα συγκρίνουμε τη σημερινή κατάσταση με αυτή που υπήρχε πριν από 200 χρόνια, υπάρχει μια σειρά βελτιώσεων σε πάρα πολλά ζητήματα. Αλλά είναι μια σειρά βελτιώσεων που δεν εφαρμόζεται με τον ίδιο, που δεν έχει την ίδια εφαρμογή παντού, με τον ίδιο τρόπο και την ίδια δυναμική. Ε, αυτό μπορεί να το πει κανένα ιδεολογικό, με την έννοια του ότι η ιδεολογία είναι να πιστεύει ότι ο κόσμο βαδίζει προ την καταστροφή. Και από μια ανάποψη ο κόσμο βαδίζει προ την καταστροφή. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κάποια στιγμή η γη θα καταστραφεί. Αυτό το ξέρουμε, είναι δεδομένο. Δεν ξέρουμε το πότε, δεν ξέρουμε ακριβώ το πώ. Θα την καταπιεί ο ήλιο, θα δημιουργηθεί μια πλανητική περιβαλλοντολογική καταστροφή. Δεν ξέρουμε το πώ, αλλά ξέρουμε ότι κάποια στιγμή θα καταστραφεί. Όπω ξέρουμε ότι όλοι μα θα πεθάνουμε μια μέρα. Αλλά ο αγώνα τη κατανόηση είναι το ίδιο με τον αγώνα τη επιβίωση. Δηλαδή το να απομακρύνουμε την ιδέα του θανάτου. Ε, δεν θέλω να πω σε πολύ βαθιά φιλοσοφικά ζητήματα, αλλά θέλω να πω ότι το να δούμε την ιδέα της εξέλιξης της χώρας ε, ως μιας διαδικασίας με θετικό πρόσημο, είναι μεν ιδεολογικό, αλλά δεν θα το έλεγα ότι είναι σκληρά ιδεολογικό. Διαφωνώ λίγο, αλλά δεν πειράζει. <laughs> Υπάρχει κάποιο άλλο βιβλίο σου που θα ήθελες να κάνεις ντοκιμαντέρ τώρα που ξεκίνησε. Εγώ δουλεύω σε θέματα συγκρούσεων και πολιτικής βίας. Δηλαδή οτιδήποτε έχει να κάνει ε, από τον πόλεμο έως το οργανωμένο έγκλημα. Ας πούμε. Θα ήθελα κάποια στιγμή, όχι στην Ελλάδα, αλλά πολύ γενικότερα, πιστεύω ότι αξίζει να ξαναδιαβάσει κανένα στην ιστορία, τη σύγχρονη ιστορία της ανθρωπότητας από την ε, οπτική γωνία της ε, πολιτικής βίας. Είναι κάτι που με ενδιαφέρει πολύ και που οδηγεί σε πολύ ενδιαφέροντα και απρόσμενα πολλές φορές συμπεράσματα. Θα ήταν κάτι που θα ήθελα να δοκιμάσω να το κάνω. Με ενδιαφέρει επίσης πολύ το θέμα του ελληνικού εμφυλίου πολέμου. Έχω γράψει πολύ και έχω ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Και αυτό είναι κάτι που με ε, ιντριγκάρει πώς μπορεί να το μεταφέρει κανένα οπτικά, δεδομένου ότι το υλικό είναι πολύ πιο περιορισμένο. Ε, οπότε είναι μια φόρμα και μια διαδικασία, θα έλεγα, και η διαδικασία η ίδια της παραγωγής αυτής της φόρμας είναι κάτι που βρίσκω πάρα πολύ γοητευτικό και θα ήθελα να δω πώς μπορώ να το καλλιεργήσω και επίσης πώς μπορώ, μπορώ να συμμετέχω σε μια προσπάθεια του να σπρώξει τα όρια αυτής της φόρμας προς καινούργιες κατευθύνσεις ίσως. Ε, το βιβλίο κάποιου άλλου συναδέλφου θα το έκανες ποτέ εσύ, ντοκιμαντέρ. Έχει τύχει Δε, να σκεφτείς. Δεν το έχω σκεφτεί, γιατί όλη αυτή η διαδικασία, αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι σταθερός δείκτης, είναι ότι είναι, ε, ξεκινάς από τις ιδέες και καταλήγεις σε ένα τελικό προϊόν. Δεν ξέρω σε ποιο βαθμό θα μπορούσα να πάρω κάποιες άλλες ιδέες και να τις μετατρέψω στο ίδιο πράγμα. Θεωρώ ότι είναι μια διαδικασία που έχει να κάνει πάρα πολύ με αυτό που στα αγγλικά αποτελούμε, αποκαλούμε craft. Ότι δηλαδή ξεκινάς από τη σύλληψη μέχρι το τελικό αποτέλεσμα και το δουλεύεις εσύ ο ίδιος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση με άλλους, αλλά ήμουν πολύ περίεργο για τη διαδικασία. Ήθελα να δω πώς γίνεται, πώς πας ας πούμε από το raw footage, ας πούμε, σε κάτι το οποίο είναι πολύ πιο μονταρισμένο, πολύ πιο οργανωμένο. Ε, οπότε θα έλεγα ότι μάλλον δεν θα έκανα κάτι ως, ας πούμε, παραγωγός κάποιου άλλου. Θα ήθελα να είναι κάτι το οποίο το, το έχω δουλέψει και το έχω, σκοφθεί, το έχω σκεφτεί από την αρχή. Πάντα να υπάρχει βιβλίο το οποίο θα γίνει ντοκιμαντέρ ή μπορεί και εξ αρχής να ασχοληθεί με την παραγωγή ντοκιμαντέρ. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον να σκεφτεί κανένα πώ θα μπορούσε να το πάρει από ένα βήμα πιο μπροστά. Θα έλεγα το γεγονό ότι υπήρχε το βιβλίο και άρα όλη η ενασχόληση αυτό ήταν στη συγκεκριμένη περίπτωση πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή βοήθησε πάρα πολύ στο να γραφτεί το σενάριο. Δεν μπορώ να φανταστώ πώ θα έγραφα το σενάριο αν δεν υπήρχε το βιβλίο και όλη η δουλειά που είχε μπει από πίσω. 
Και τέλος, ε, αυτό που ακούω ήδη αυτές τις μέρες στις διάφορες συζητήσεις με ντοκιμενταρίστες ε, που πλέον αποτελεί κοινή παραδοχή είναι ότι το στοιχείο της μυθοπλασίας παρισφρύει στο ντοκιμαντέρ και είναι αυτά αλληλένδετα και δεν μπορείς πλέον να τα ξεχωρίσεις. Πριν από 30 χρόνια δεν θα ήταν εύκολο να το παραδεχτεί κανείς. Εσύ ένιωθες κατασκευάζοντας το ντοκιμαντέρ ότι εδώ δημιουργώ, εφευρίσκω πράγματα τα οποία με βοηθάνε να πω την ιστορία μου και εκεί πού τραβάς το όριο που επιτρέπει να βάλεις το στοιχείο της εφεύρεσης και πού να το κρατήσεις. Θα έλεγα η λέξη κλειδί δεν είναι τόσο πολύ η λέξη εφεύρεση όσο η λέξη ερμηνεία. Δηλαδή ε, είμαστε πλέον πολύ πιο... Ε, συνειδητοποιημένη στο γεγονός ότι ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι μια ερμηνεία. Και υπάρχουν πολλές ερμηνείες για το ίδιο πράγμα και επίσης μπορεί να υπάρχουν πολλές διαφορετικές ερμηνείες για τα ίδια πράγματα που να είναι εξίσου έγκυρες και εξίσου ενδιαφέρουσες. Δεν, θέλω, ε, δεν θεωρώ ότι υπάρχει η αντικειμενικότητα, ότι δηλαδή υπάρχει μία μόνο σωστή προσέγγιση, αλλά δεν θεωρώ ότι ισχύει και το αντίστροφο, ότι τα πάντα είναι ένα σκυλό και οτιδήποτε χωράει μέσα σε αυτόν. Δηλαδή υπάρχουν και γεγονότα τα οποία έχουν συμβεί με τον Α τρόπο και όχι με τον Β. Τον Α τρόπο μπορεί να τον αφηγηθεί με διαφορετικού τρόπου. Αλλά εάν αντί για το Α γεγονό βάλει το Β που δεν έχει γίνει, που δεν υπάρχει, που δεν ήταν έτσι, τότε εκεί πιστεύω ότι περνά μια γραμμή που δεν είναι απλώ η μυθοπλασία είναι ενδεχομένως και η προσπάθεια δημιουργίας μιας ψεύτικης πραγματικότητας. Οπότε θεωρώ ότι η αίσθηση και η αντίληψη που έχουμε ότι υπάρχει μια ερμηνευτική ελευθερία και μια δημιουργική αποτίμηση της πραγματικότητας δεν πρέπει να φτάσουμε στο άλλο άκρο του anything goes, ότι τα πάντα ισχύουν. Δεν ισχύουν τα πάντα. Ναι, αλλά είναι, δεν ξέρουμε και πού είναι αυτή η γραμμή, έτσι δεν είναι. Όλη η έρευνα, η πανεπιστημιακή, η ακαδημαϊκή, βρίσκεται ακριβώς στο να μπορεί να οριστεί αυτή η γραμμή με μεγαλύτερη ακρίβεια. Ναι, αλλά ούτε οι πανεπιστημιακοί συμφωνούν μεταξύ τους. Όχι, αλλά πολλές φορές η μεγάλη πλειοψηφία συμφωνεί στο, στο τι εξαιρείται από αυτή. Δηλαδή τα όρια, αυτό που οι στατιστικοί ονομάζουν το διάστημα της το uncertainty gap, ας πούμε, το, 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 το κομμάτι εκείνο στο οποίο, για το οποίο μπορείς να έχεις μεγαλύτερη σιγουριά, το interval, από ότι για το διάστημα εκτός, σε αυτό συμφωνούν. Αν δεν υπήρχες... Χαίρομαι που βρήκε μαθηματική φόρμουλα γι' αυτό, αλλά αν δεν νομίζω ότι. Συμφωνίας... Αν είχαμε δέκα ναι. συναδέλφου, νομίζω ότι δεν θα συμφωνούσαν με πολλά από όσα ισχύει ενδεχομένω. Δεν θα μπορούσα εύκολα νομίζω, να πείσω κανέναν από αυτού του δέκα συναδέλφου ότι Φερρυπίν το 2010 εμφανίστηκε μία γοργόνα, α πούμε, και επειδή ο καπετάνιος έδωσε λάθος απάντηση στο αν ζει ο Μέγας Αλέξανδρος, προκάλεσε την κρίση. Αυτή η ερμηνεία δεν θα περνούσε. Άρα... Ναι, αλλά ενδιάμεσα υπάρχει τεράστιος χώρος για διαφορετικές ερμηνείες. Θα έλεγα ο χώρος που είναι εκτός του ενδιάμεσου είναι το 95% σε σχέση με το 5% στο οποίο υπάρχει διαφοροποίηση. Η διαφοροποίηση ενδιάμεση είναι πολύ μικρότερη αν τη λάβει κανένας, αν τη συγκρίνει με τις ερμηνείες που βρίσκονται εκτός. Οπότε εγώ αυτή τη σύγκριση κάνω. Προφανώς όταν βρεθούμε στον εντός θα μας φανούν οι μικρές διαφοροποίησεις πολύ μεγαλύτερες από ό,τι είναι. Ωραία. Εγώ θα σταματήσω τις ερωτήσεις εδώ, γιατί νομίζω ότι είναι ένα καλό σημείο να ακούσουμε και από το κοινό. Ε, κάποιες... Α, έχουμε ήδη μια ερώτηση. Ε, αν θέλετε... Σάλσα, όπω την είπατε, σάλσα, 
ε, που ε, αυτό το, το μυστικό στοιχείο που μπορεί να έχει μια δουλειά, όπω ε, προκειμένου το δοκιμαντέρ, που θα ήθελα να μας πείτε ποιο ήταν τελικά, κατά τη γνώμη σα, και επίση και σε ένα άλλο άνθρωπο στην καθημερινή, είχατε αναφέρει ε, την ταινία του πάλι τη μηχανή του Greenaway. Ε, Θέλοντα να πείτε, ε, να περιγράψετε λιγάκι το μέλλον τη Ευρώπη σε σχέση με το ενεργειακό αυτή τη φορά. Αλλά εγώ τώρα το γενικεύω και λέω η αλλεπάλληλη πνευμή ω μοτίβο επανάληψη στην ευρωπαϊκή ιστορία και τώρα πια στη διεθνή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ λάτρεψα τα βιβλία, λάτρεψα το ντοκιμαντέρ και μου κάνει εντύπωση πάντα και η. Η μεγάλη ηρεμία που έχετε ε, και ε, η σοφή στάση που θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο για ένα μελετητή τη εμβέλεια σα. Ε, σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Ε, προφανώς δεν είμαι ο μόνο σε καμιά περίπτωση. Θα έλεγα βιβλία όπω του Νίκου Βορώνου για την ελληνική ιστορία. Είναι βιβλία που έχουν αγγίξει πολλού αναγνώστε και συγχρόνω χαρακτηρίζονται από πολύ μεγάλη σοβαρότητα και από διήλυση, ας πούμε, μακροχρόνιας εμπειρίας και ενασχόλησης στη συγκεκριμένη περίπτωση με το θέμα της ελληνικής ιστορίας. Είναι κάτι το οποίο έχει γίνει και πιστεύω θα συνεχίσει να γίνεται. Είναι κάτι που δεν είναι για όλους και απαιτεί να έχεις το ενδιαφέρον, απαιτεί τις κατάλληλες, ας πούμε, συνθήκες και παραστάσεις. Ε, η μυστική σάλτσα τώρα πια είναι. Υπάρχουν πολλά στοιχεία. Ε, θα επιμείνω σε δύο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση και μιλώντα για τον ντοκιμαντέρ, τι πιστεύω ότι ενδεχομένω λειτουργήσε θετικά. Το ένα είναι να μην υποτιμά το θεατή. Δηλαδή, η τηλεόραση σήμερα στην Ελλάδα υποτιμά συστηματικά του θεατέ. Δηλαδή, του ε, δίνει ένα προϊόν το οποίο μπορεί μεν, να θεωρείται δημοφιλέ, αλλά βρίσκεται πολύ πιο κάτω από αυτό που μπορεί να απορροφήσει πάρα πολλοί κόσμοι. Ε, το στίχημα ήταν να δώσουμε κάτι το οποίο να είναι έγκυρο και σοβαρό και αξιόπιστο και καλή ας πούμε, ποιότητας, χωρίς να το ευτελίζει. Ε, και νομίζω φάνηκε ότι υπάρχει ένα κοινό που θέλει κάτι καλύτερο. Ε, και το να προσπαθείς να ανεβάσεις τον πύχη αντί να το κατεβάσεις είναι κάτι πολύ θετικό και δεν είναι απαραίτητα αντιεμπορικό ή ε, λειτουργεί ας πούμε, με, με τρόπο αρνητικό. Ο κόσμος και οι άνθρωποι της τηλεόρασης με τους οποίους ήρθα σε επαφή έχουν μια αντίληψη ότι το οτιδήποτε ξεφεύγει από μια πολύ ευτελή πεπατημένη είναι εξορισμού ε, καταδικαστέο γιατί οδηγεί, ας πούμε, σε, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα, δεν θα το δει κανένας. Θεωρώ ότι αυτό είναι λάθος και πιστεύω ότι ε, μπορέσαμε τουλάχιστον να το δείξουμε. Το δεύτερο που θα επέμενα επίσης είναι αυτό που είπατε εσείς, ότι μπορείς να διηγηθεί μια ιστορία εν πολύ τραυματική, ή μια ιστορία που επίσης έχει και συναισθηματικέ εξάρσεις, με ηρεμία. Ε, αυτό νομίζω ε, είναι κάτι που επίσης υποτιμάμε πάρα πολύ. Δηλαδή και στην τηλεόραση και στο δημόσιο λόγο ε, χαρακτηριζόμαστε πολλές φορές από μια, και όχι μόνο εμείς οι Έλληνες, αυτό είναι ένα γενικό θέμα, από μια συναισθηματική ένταση. Είτε αυτή η ένταση είναι αρνητική, είτε αυτή η ένταση είναι θετική. Και αυτό το πράγμα εκφράζεται πολλές φορές με υψηλή φωνή, εκφράζεται με κλισέ. Ε, επαναλήψεις. Ε, πιστεύω ότι μπορεί κανένας ε, να, εμβο, να διαβολήσει αυτού του είδους την προσέγγιση πάλι ε, βρίσκοντας μια αναπήχηση. Ε, όλα αυτά βέβαια προϋποθέτουν πολύ κόπο και πολύ δουλειά. Δεν είναι πράγματα που θα γίνουν με έτοιμες συνταγές και δεν είναι πράγματα που θα γίνουν γρήγορα. Ε, και αυτό είναι κάτι που χρειάζεται κανένας να το λάβει υπόψη του. Ότι δεν θα κάνεις μια καλή δουλειά, αν δεν βάλεις καλά υλικά, πολύ χρόνο και τους κατάλληλους πόρους. Είναι τα δεδομένα αυτής της ιστορίας. Να προχωρήσουμε σε επόμενη ερώτηση. Ναι. Ε, γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, η ερώτηση μου είναι η εξής. Αλλάζοντας το μέσον σας, περνώντας από ένα βιβλίο που προφανώ απευθύνεται και σε κόσμο που το έχει επιλέξει και που ίσω έχει και ένα υπόβαθρο σχετικά με το αντικείμενο αυτό, πιο βαθύ. Αλλάζοντα λοιπόν μέσον, περνώντα μπροστά από την κάμερα, φαίνεται το πρόσωπό σα, είστε ο αφηγητή, ε, περπατάτε, ε, εσεί κατευθύνετε το ντοκιμαντέρ. Ε, στην τηλεόραση που κάποιο μπορεί να παρακολουθεί πολύ λιγότερο συγκεντρωμένο, ή μπορεί να δει ένα επεισόδιο και το άλλο να μην το δει, ή να σα παρακολουθεί με ενδιαφέρον, αλλά να πάει να φτιάξει και κάτι να φάει. Αν λιγάκι. Ε, Άλλαξε το αίσθημα της ευθύνη σας απέναντι στον αποδέκτη σας και στο αντικείμενό σας. Αν κάτι αλλάξατε γι' αυτό. 
προσπαθήσαμε να, σε διάφορα σημεία στο κάθε επεισόδιο να έχουμε ένα είδο ανακεφαλαίωση. Δηλαδή ουσιαστικά και η αρχή και το τέλο και διάφορα σημεία. Κάθε επεισόδιο αποτελείται από τέσσερι ενότητε που συνδέονται μεταξύ του και σε διάφορα σημεία επανέρχεται η κεντρική θεματική. Οπότε υπάρχει ένα νήμα που ακόμα και αν αφαιρεθεί κάπω και ιδίω ακόμα και να μην αφαιρεθεί, δεν είναι εύκολο να, να το παρακολουθήσει γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη συμπίκνωση. Αλλά επειδή υπάρχει αυτό το νήμα, πιστεύω μπορεί να πιαστεί και να πα από το ξεκίνημα στο τέλο να καταλάβει το, ευρύ, το, το ευρύτερο μήνυμα. Και επειδή κάθε επεισόδιο ε, έχει την ίδια δομή ε, των τεσσάρων ενωτήτων, ε, πιστεύω ότι και επειδή κάθε επεισόδιο ουσιαστικά αποτελεί και ένα κύκλο σε αυτή την ιστορία των 7 κύκλων, υπάρχει μία δομή που διατρέχει όλη τη σειρά, που πιστεύω βοηθάει στο να δεις ένα επεισόδιο χωρίς να έχεις δει το προηγούμενο και να καταλάβεις το πώς συνδέεται. Το άλλο μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι οτιδήποτε δεν δεις, μπορείς να το δεις online ε, ή μπορούσες μέχρι πρόσφατα και να να ξανασκεφτείς, να, το, να, το ξα, να, να ξαναδείς σημεία που ενδεχομένως δεν είχε σκεφτεί, ε, να ξαναπροβληματιστείς για κάτι. Ε, ένα από τα πράγματα που θα με ενδιέφερε να κάνω πάρα πολύ, τα δύο πράγματα που θα ήθελα να κάνω με αυτή τη σειρά και πιστεύω μπορεί να γίνουν στο μέλλον. Το ένα θα ήταν μια ιστοσελίδα που να έχει ολόκληρες τις συνεντεύξεις, γιατί πιστεύω ήταν πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσει. Ε, και βάλαμε πολύ μικρά αποσπάσματα και να έχει και μια ευρύτερη βιβλιογραφία που να μπορεί να ανατρέξει κάποιο για τα συγκεκριμένα θέματα. Και το δεύτερο θα ήταν μια αγγλόφωνη εκδοχή, γιατί θεωρώ ότι δεν υπάρχει τίποτα για τη σύγχρονη Ελλάδα που να μπορεί να μάθει κάποιο που, να... που ενδιαφέρεται για την Ελλάδα και που ενδεχομένω να έχει το χρόνο ή τη διάθεση να διαβάσει. Είναι ένα πολύ σημαντικό κενό. Αυτά είναι τα δύο πράγματα που θέλω να κάνω και πιστεύω ότι. Με το καλό θα μπορέσουμε να τα κάνουμε κάποια στιγμή. Κάποια άλλη ερώτηση, ίσω. Ναι. Ωραία, δηλαδή. Ε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πραγματικά υπέροχη συζήτηση. Ε, ε, σκεφτόμουν, πριν θέσω την ερώτηση που θα ήθελα να θέσω, ε, σκεφτόμουν ότι φεύγοντας θα, η εντύπωση πιο ισχυρή που θα μείνει είναι ότι ε, πρεσβεύεται αυτή την άποψη και μέσα από το βιβλίο και μέσα από τη σειρά ότι κάτι θετικό βγαίνει από κάθε καταστροφή τελικά. Το, αυτό το πνεύμα αισιοδοξία σου του ουδέν κακό να μη καλού και από την άλλη με έναν τρόπο έτσι πάρα πολύ σκληρό μα είπατε ότι επέκειται και καταστροφή της γης. Ε, και αναρωτιέμαι <laughs> πώς, πώς θα τα επεξεργαστώ αυτά στη συνέχεια. Ε, εν πάση περιπτώσει, επειδή είμαι σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ και έχω ασχοληθεί και λίγο με το ιστορικό θέλετε, ντοκιμαντέρ... Να ναι. διακόψω εδώ ναι. για το θέμα το αστείο του θέματος. Μπορεί να σκεφτεί κανένας ότι η πρόοδο η επιστημονική θα μας επιτρέψει να φύγουμε ω είδο από τη γη προτού αυτή η καταστραφή και να συνεχίσουμε την ιστορία μας σε άλλα πλανητικά συστήματα. Και επίση δεν ξέρουμε τι συμβαίνει μετά το τέλο του Big Bang και τι υπάρχει πριν και μετά από αυτό. Οπότε πάντα υπάρχει ελπίδα, <laughs> ακόμα και στα πλανητικά ή στα συστημικά τέλη, να υπάρχουν εξελίξει που δεν μπορούμε να προκαταλάβουμε. Οπότε σα δίνω και εδώ μια αισιοδοξία. Ε, τώρα πραγματικά <laughs> ε, έχω γαλινεύσει. Πραγματικά. <laughs> λοιπόν, ε, τα κατασκευαστικά που ήθελα να θίξω, γιατί είπατε κάτι έτσι λίγο με έναν τρόπο αφοριστικό και θέλω να το διευκρινίσετε αν, είναι, αν το κατάλαβα καλά για την δική σα, α πούμε, για το δικό σα γούστο, για να το πω. Ε, ε, δύο θέματα κατασκευαστικά τέτοια. Το ένα είναι ότι αναφερθήκατε στη δραματοποίηση, μιλώντα για το το reenactment, να βάλεις έναν ηθοποιό να παίξει τον κολοκοτρόνι, ε, σαν κάτι ευτελιστικό προς το ιστορικό αφήγημα. Από την άλλη, είναι μία πολύ ισχυρή τάση ε, και γίνεται πολλές φορές με διάφορους τρόπους, είτε υπενικτικά, είτε χωρίς να βλέπεις το πρόσωπο, είτε με animation, πολύ, ή, ε, ε, εικονογράφηση κτλ. Οπότε, ε, ήθελα να καταλάβω αν γενικώ ε, αυτή είναι, ας πούμε, η αντίληψή σας για κάθε είδους τέτοιου είδους δραματοποίηση. Και το άλλο είναι ότι πολλές φορές αυτό που αντιμετωπίζουμε και σίγουρα το αντιμετωπίσατε και με την δημιουργική σας ομάδα στη σειρά, είναι ότι προσπαθείς να αναπαραστήσεις ένα κομμάτι της ιστορίας ή να αφηγηθείς κάτι ε, και γι' αυτό δεν υπάρχουν 
πηγές οπτικοακουστικές. Και για κάτι άλλο το οποίο μπορεί να μην ήταν μέσα στην άμεση προτεραιότητά σου, υπάρχει, υπάρχει ένα έβριμα, ας πούμε. Οπότε, πώς το αντιμετωπίσατε αυτό που σίγουρα θα το είχατε. Ε, να σας απαντήσω στην πρώτη ή στην δεύτερη, ίσως ζητήσω κάποια διευκρίνηση. Στην πρώτη, όντω είμαι αφοριστικός και αυτό οφείλεται σε αυτά που έχω δει, ιδιαίτερα τα πιο πρόσφατα που αφορούν το, την περίοδο του 2021, όπου υπάρχει, θα έλεγα, ε, μια συχνά ε, ανιστορική τάση. Ένα από τα μεγάλα προβλήματα ε, της ιστορίας είναι αυτό που στα αγγλικά αποκαλείται present is, δηλαδή το να βλέπεις το παρελθόν με τα μάτια του παρόντος. Αυτό σε μεγάλο βαθμό είναι πολύ δύσκολο να το αποφύγεις, ακόμα και ειδικό αν είσαι, δεν είναι εύκολο, γιατί κουβαλάμε τόσα πολλά πράγματα μέσα μας, ε, τα οποία είναι έμεσα, δεν τα γνωρίζουμε και τα προβάλλουμε με τρόπο άθελά μας στο παρελθόν. Αλλά όπως ε, είχε πει, Κάποιο ιστορικό, το οποίο το όνομα ξεχνώ αυτή τη στιγμή, το μεγαλύτερο προσόν ενό ιστορικού είναι να, ξε... να μπορεί να ξεχάσει. Να μπορεί να δει δηλαδή, το παρελθόν με τα μάτια του παρελθόντο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα. Ε, οπότε έχω την αίσθηση ότι ειδικά οι δραματοποιημένε σειρέ, όπου έχουμε αυτή την ιστορική αναπαράσταση με αυτόν τον τρόπο, ίσω δεν έχει τύχει να δω. Δεν... Έχουν αυτό το πρόβλημα. Δεν έχει τύχει να δω κάποια πολύ πετυχημένη. Και αν τη δω, να πιστώ ότι αυτό είναι ένα τρόπο που μπορεί να λειτουργήσει. Ε, αντίθετα, θεωρώ ε, το πραγματικό fiction, όχι το historical fiction, δηλαδή το να έχει ήρωε που λειτουργούν σε μια ιστορική πραγματικότητα, αλλά είναι ε, κατασκευέ, δεν είναι πραγματικέ μορφέ. Ε, Πολλέ φορέ ε, πολύ πιο αποτελεσματικό ιστορικά, γιατί δίνει την αίσθηση μια ιστορική περίοδου που είναι τελικά το πολύ σημαντικό πράγμα που σου επιτρέπει να μπει μέσα σε αυτή την περίοδο και να την καταλάβεις ίσως καλύτερα. Υπάρχουν και εκεί κάποιες εξαιρέσεις. Υπάρχει ένα καταπληκτικό βιβλίο στα αγγλικά που λέγεται Red Plenty, όπου ο συγγραφέας ξεκίνησε ε, για να γράψει την ιστορία ε, μια ενδεχόμενη αλλαγή στη Σοβιετική Ένωση που δεν έγινε ποτέ. Τη μετάβαση από την περίοδο του Στάλιν στην περίοδο του Χρουτσόφ, όπου υπήρξε ένα μικρό διάστημα φιλελευθεροποίηση, όπου πραγματικά υπήρχε η δυνατότητα τα πράγματα να αλλάξουν. Και ξεκίνησε να γράφει τη βιογραφία ενό πρωταγωνιστή αυτή τη περίοδου, που είναι ένα πολύ γνωστό οικονομολόγο και επιστήμονα, σήμερα θα λέγαμε πληροφορική, τότε λεγόταν κυβερνοεπιστήμη, του Καντορόβιτ, ο οποίο κέρδισε και το βραβείο Νόμπελ και δεν μπόρεσε να βρει στοιχεία, τα στοιχεία που χρειαζόταν για να γράψει κάτι το οποίο ε, να λειτουργήσει αποτελεσματικά και το μετέτρεψε σε ένα είδος fiction, δηλαδή έβαλε και χαρακτήρες ε, που ο ίδιος εφήβρε, αλλά έχει υποσημειώσεις το βιβλίο αυτό, δηλαδή για κάθε κατάσταση, για κάθε περιβάλλον παραπέμπει σε έρευνα. Αυτό, κατά τη γνώμη μου, λειτουργήσε πάρα πολύ καλά, αλλά είναι πολύ σπάνιο, δεν είναι ε, κάτι που γίνεται εύκολα. Στο δεύτερο θέμα... Ε, ένα από τα πράγματα που μου επισήμανε κάποιος, ε, είχα δείξει στην Οξφόρδη τη σειρά σε έναν ε, σκηνοθέτη του BBC, ο οποίος ε, ειδικεύεται μάλιστα στη μεταφορά των ε, θεατρικών έργων του Σέξπιρ σε τηλεοπτική φόρμα, δηλαδή κάνει σκηνοθεσία δεύτερου επίπεδου, ο οποίος επισήμανε κάτι που δεν το είχα προσέξει και δεν το ήξερα, ότι τα, το υλικό αρχείο δεν του αλλάζουμε ε, τι διαστάσει. Δηλαδή προβάλλεται με την αρχική φόρμα και ο οποίο. Με συνεχάρη για αυτό το πράγμα και αισθάνθηκα, δεν ευθύνομαι εγώ γι' αυτό, και αισθάνθηκα ότι πραγματικά υπήρχε μια ποιότητα που δεν την είχα καν αντιληφθεί, την οποία αυτό θεωρούσε πολύ σημαντική. Ε, το ερώτημα είναι ποια είναι τα υποκατάστατα του υλικού αρχείου που χρησιμοποιείτε. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο ειδικό, αλλά για παράδειγμα... Ε, σκέφτομαι τώρα δυνατά, αν θέλουμε να αναφερθούμε... Στην, στο διωγμό της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκη, ας πούμε, στη διάρκεια της κατοχής. Δεν υπάρχει υλικό, πραγματικά. Δεν υπάρχουν φωτογραφίες, δεν υπάρχουν φιλμ. Ε, και εκεί, βέβαια, μπαίνει το πρώτο ερώτημα, ότι μπορεί εκεί όντω η δραματοποίηση, η εικονογράφηση, αν είναι υπενικτική κάπως, να καταφέρει να μεταφέρει αυτή την εμπειρία. Αλλά ε, μπορεί εκεί, σε αυτή την περίπτωση, να βρει κανεί. Ε, ε, κάποιο 
άλλο υλικό, δεν ξέρω, mm. μπορεί να είναι τα αρχεία από ε, ένα σχολείο εβραϊκό, για παράδειγμα, και να υπάρχει, υπάρχουν ονόματα. Και αυτό ξαφνικά να, να σε κάνει να γράψεις ένα άλλο voice-over, να, να, να φτιάξεις δηλαδή μια αφήγηση κινηματογραφική βάσει του τι έχεις στο ψυγείο, ας πούμε, για να μαγειρέψεις με αυτό το υλικό. Ε, ναι, αυτό είναι ένα πραγματικό ερώτημα. Ε, αυτό που κάναμε εμείς στη σειρά ήταν ε, ουσιαστικά, όπως είπα, δομημένος χωρίς τα ε, Ή ορισμένες λεπτομέρειες που δεν τις έχουμε προσέξει. Δηλαδή, για μένα, το γεγονός ότι στην Καβάλα υπάρχει το άγαλμα του Μεχμέτα Λί, ε, είναι εκπληκτικό, αν το σκεφτεί κανένα. Ε, να δώσει στον άλλο ένα τοπόσιμο στο θεατή, το οποίο θεωρεί ότι το γνωρίζει, από το οποίο περνάει κάθε μέρα μπροστά και να του δώσει την ιστορία του, αυτό είναι πολύ ισχυρό επιχείρημα. Και να του πεις ότι αυτό το κτίριο που το βλέπεις και το προσπερνάς έχει αυτή την ιστορία, στη συγκεκριμένη περίπτωση, της συγκεκριμένη οικογένειας που ζούσε με αυτά τα χαρακτηριστικά και η οποία ε, συνελήφθη και στάλη στο θάνατο, το να το κάνεις αυτό το πράγμα δίνει αμέσω. Ε, μία αίσθηση που νομίζω είναι πάρα πολύ ισχυρή. Ε, και αυτό μπορείς να το πετύχεις. Δηλαδή υπάρχουν αυτά τα σημάδια στις πόλεις. Οι πόλεις είναι ουσιαστικά ε, ένα σύνολο από, από τεκμήρια, ε, από ε, θράβσματα του παρελθόντος, που υπάρχουν γύρω μας και στα οποία πολλές φορές, όχι πολλές φορές, σχεδόν πάντοτε δεν δίνουμε σημασία. Και τα οποία μας λένε πάρα πολλές ιστορίες, οι οποίες μπορεί να τις διηγηθεί κάποιος, πολύ αποτελεσματικά πιστεύω. Αυτό είναι ένα εργαλείο που ίσως δεν έχει χρησιμοποιηθεί ε, όσο αποτελεσματικά γίνεται να χρησιμοποιηθεί. Ε, Αρκετές ερωτήσεις. Ας μείνουμε εκεί και μετά ερχόμαστε κατά εδώ. Συγχαρητήρια. Ε, εξαιρετική παρουσία σας σήμερα, εξαιρετικός ο λόγος σας. Ε, και παρά το γεγονός ότι δεν έχω δει ακόμα τα ντοκιμαντέρ σας, εννοεί... Ήθελα καταρχάς να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό που είπατε για τον Μεχμέτα Λί ε, στην Καβάλα. Ναι. Να σας πω ότι στη Θεσσαλονίκη έχουμε λίγο πιο κάτω την Πλατεία Ελευθερίας, που κατ' επίφαση είναι Πλατεία Ελευθερίας, γιατί για μας τους Έλληνες ήταν η πλατεία ουσιαστικά που οδήγησε σε κάποια μορφή υποδούλωση, τον, ε, ε, γιατί εκεί έγινε η εξέγερση των νεότουρκων. Άρα υπάρχει αυτό το καταφημισμό, ας πούμε, ο Μεχμεταλή ή εδώ στη Θεσσαλονίκη κάτι αντίστοιχο. Αυτό που ήθελα να σας ρωτήσω είναι το εξής. Θα σκεφτόσασταν ποτέ να κάνατε ή να βάζατε μέσα στο ντοκιμαντέρ σας την άλλη πλευρά. Παράδειγμα, ας πούμε, την αντίληψη των Τούρκων για το τι σήμαινε η καταστροφή της Μύρνης. Ή θα ήταν επικίνδυνο αυτό ως αφήγημα. Πριν από αρκετά χρόνια, στα πλαίσια μια άλλη έρευνα, είχα βρεθεί ένα αρκετά μεγάλο διάστημα, ένα τρίμηνο σχεδόν, στην επαρχία της Αλμοπίας, στον Ομοπέλας. Και εκεί ένα από τα πράγματα που έμαθα ήταν κάτι που με συγκίνησε πάρα πολύ και θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιηθεί ως στοιχείο για μια τέτοια προσέγγιση, το οποίο είναι οι εκδρομές που οργανώνουν οι άνθρωποι που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα χωριά τους, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη, και το πώς οργανώνονται πανηγύρια και βρίσκονται οι νέοι με τους παλιούς κατοίκους είναι κάτι το οποίο, ενώ υπάρχουν αναφορές, αυτό δεν το έχω δει να γίνεται ε, αντικείμενο περισσότερης, ας πούμε, έρευνας και παρουσίασης, ε, το οποίο θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, ε, ούτως ώστε να καταλάβουμε ότι η διαδικασία ήταν μια διαδικασία που είχε δύο πλευρές και πώς αυτή έγινε αντικείμενο διαχείρισης ε, στο παρόν. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα, διότι η ιδέα ήταν να πούμε την ιστορία από την πλευρά μας. Όλο το αφήγημα είναι αυτό που λέμε ένα αφήγημα μεταξύ εισαγωγικών εθνικής ιστορίας. Αλλά όταν κανένας επικεντρώνει σε πιο συγκεκριμένες περιόδους, ε, μπορεί να μπει σε πολύ μεγαλύτερο βάθος. Ε, το ίδιο έγινε και με το θέμα του εμφυλίου. Δεν μπήκαμε στις λεπτομέρειες. Κρατήσαμε τα πράγματα σε ένα επίπεδο, δεν θα το έλεγα τεχνητά πιο ας πούμε ουδέτερο, γιατί το ουδέτερο είναι πάντα βαρετό και επίσης δεν είναι ποτέ μέρος της πραγματικότητας. Αλλά τουλάχιστον, δηλαδή η σειρά, και αυτό είναι πηγαίνω στην πρώτη ερώτηση που έγινε, μια άλλη πρόκληση του πώς να είναι κανένας να αποφύγει την πρόκληση και το, το να ερεθίσει ας πούμε 
τραύματα και, α, και αντιλήψεις που υπάρχουν, αλλά απ' την άλλη το να αποφύγει μία βαρετή ουδετερότητα, μία προσπάθεια να είναι κανένα στο κέντρο, ου, ουσιαστικά που ποτέ δεν λέει κάτι. Το οποίο είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει και επιστημονικά και αφηγηματικά. Έχουμε για μια τελευταία ερώτηση. Είναι εδώ, ε, θα το σωστώ. Ε, γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, θα ξεκινήσω λέγοντας στον συνάδελφο πίσω στον Αποστόλη ότι επειδή πρόσφατα έψαχνα πότε τελειώνει ο κόσμος. Ναι. Να διαβάσω ακαδημαϊκά πότε θα τελειώσει ο κόσμος. Όντως ε, είναι κάποιες χιλιάδες έως εκατομμύρια χρόνια. Οπότε δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ανησυχεί ε, τόσο πολύ. <laughs> ναι, βάλε, ναι, 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 ναι. Ένα, ε, ε, αυτό που είπατε για τον τόπο το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον στο ντοκιμαντέρ και μάλιστα θέλω να επισκεφτώ τόπου τώρα, να πάω στην Καπλάνιο Σχολή στην, στα Γιάννενα. Θέλω να τα δω αυτά τα μέρη. Δημιουργείται και αυτή η αίσθηση. Η, έχετε, για να σα πω για την Καπλάνιο, ε, τη βρήκα κατά τύχη, κάνοντα, ναι. προσπαθώντα να βρω ενδιαφέροντα μέρη. Κάποια τα βρήκαν οι συνάδελφοι ε, τη mm -hmm. δημιουργική ομάδα. Έχει πολύ ενδιαφέρον, γιατί η Καπλάνιο ε, φαίνεται τεράστιο συγκρότημα. Ναι, γιατί όντως. τη βλέπουμε από την αυλή τη. Άμα τη δείτε από την πρόσωψη, περιτριγυρίζεται από πολυκατοικίε. Αλήθεια. Είναι πλήρω ενταγμένη σε ένα σύγχρονο ιστό. Δηλαδή, mm. όλα αυτά τα κτίρια έχουν πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία στο τι βλέπει κανένα, τι δεν βλέπει, ή το σχολείο στην Πλάκα, που χρησιμοποιούν ναι, ναι. το πρώτο δημοτικό τη Πλάκα. Ε, το οποίο προσπερνάει ο άλλο στην καθημερινότητά του, χωρί ποτέ να δώσει δεύτερη σκέψη στο τι είναι αυτό. Υπάρχουν δηλαδή τόσο ενδιαφέροντα στοιχεία. Ε, μου είπε ένα σχόλιο πρόσφατα στην Οξφόρδη που είχα μια ομιλία για αυτό το θέμα. Μου είπε κάποιος ότι θα μπορούσε να ήταν αυτό ε, ένα ε, αρχιτεκτονικό ντοκιμαντέρ. Πολύ Γιατί σωστά. Γιατί παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο αυτό το στοιχείο ε, και είναι κάτι που και αυτό και με και συγκίνησε. Και ένα πολεοδομικό πολύ. ντοκιμαντέρ για την ανάπτυξη της Αθήνας. Γιατί όταν α, δείξατε φωτογραφίες της Αθήνας, ε, γραβούρες, ναι. ε, μόνο η Ακρόπολη και τίποτα άλλο, ένα λιβάδι ε, χώματα, ήταν τρομακτικό. Δεν είχα ξαναδεί κάτι τέτοιο πότε. Ή ξέρω εγώ την Ακρόπολη, το σχέδιο της Ακρόπολης, πάνω, το, του Ανακτόρου πάνω στην Ακρόπολη, Ακριβώς, του Σίνκελ. Ναι, ναι, ναι. Ή ας πούμε οι χώροι, το γεγονός σε κάποιους ας πούμε προξένησε έτσι ενδιαφέροντα αντανακλαστικά το ότι τη συζήτηση για τη μεταπολεμική ανάπτυξη της Ελλάδας την κάναμε στο Ρεβουάρ. Γιατί... Που είναι ένα κλασικό έτσι. μπαρ της Ακριβώς. Αθήνας, το οποίο ο περισσότερος κόσμος δεν το έχει ακούσει, αλλά έχει πραγματικά σχεδιασμένο από τον, το, από τον Προβελέγγιο, με πολύ, σημαντική, ας πούμε, πολύ σημαντικό αρχιτεκτονικό, αλλά και κοινωνικό στίγμα. Υπάρχουν τόσα, τόσες ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες τις οποίες προσπερνάμε, αλλά πάλι πολλές φορές αυτές αποδίδονται. Υπάρχουν και σε βιβλία και σε ντοκιμαντέρ. Μα και πρέπει να γίνει επιλογή για 45 ναι, λεπτά. Πολλές φορές αποδίδονται με, μία, με έναν ακαδημαϊσμό και ένα είδος εγκυκλοπαιδικότητας που δεν σε τραβάει. Αυτό είναι αλήθεια και οι συνεντεύξει στα κομμάτια που επιλέχθηκαν ήταν ε, συνεντεύξει ακαδημαϊκών που δεν μιλούν με αυτό το ξύλινο λόγο. Και εγώ, συνάδελφο, ε, προσπαθούμε ένα καινούριο πράγμα ναι. να φέρουμε. Όπω επίση το γεγονό ότι ε, μιλήσε ο κύριο, σα ρώτησε για το. Ε, σε κάθε ντοκιμαντέρ βιβλιογραφικά υπάρχει ένα κι, ένα κλειδί μέσα από το οποίο θα το ξεκλειδώσει. Είπατε εσεί Voice of God, το ονομάζω εγώ, την αυθεντία, τη φωνή, το voiceover. Εσεί επιλέξατε να είστε εκεί μέσα. Εσεί γράψατε το βιβλίο. Ε, γιατί όχι ένα ακαδημαϊκό να μην είναι. Ε, Πώ έχουμε πολύ γνωστού ποδοσφαιριστέ, να ονομάσω Star Chef, όλοι κάτι σε Star μπορούν. Ένα Star ακαδημαϊκό. Ε, Έγκυρο εννοώ, δεν το, δεν το λέω ω κοπλιμέντο, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι, θέλω να πάει εκεί και να μου πει και την ιστορία του, γιατί από τι μικροϊστορίε είχε πει ο καθηγητή, ο κύριο Καραλή, στη δικιά μα την ημερίδα, φτιάχνουμε και το μεγάλο αφήγημα. Όλε αυτέ οι μικροϊστορίε, εσεί ότι γεννηθήκατε στη Νέα Σμύρνη κτλ., φτιάχνει και ένα μεγάλο αφήγημα για μένα. Και τέλο, θέλω να σα ρωτήσω, που για μένα είναι το πιο βασικό. Επειδή... Η οποία σημειωτέων δεν είναι έβριμα της, του ντοκιμπίου, ήταν όντω περνούσα ναι. από εκείνη την Οι μικροϊστορίες <laughs> λέω ότι ε, οι προσωπικές μας, η δικιά ναι. μου, ναι. της Μαρίνας, ε, όλων των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Έχετε προσεγγιστεί ποτέ ή σκεφτήκατε ποτέ ότι πρέπει επιτέλους η εθνική μας ιστορία να ξαναγραφτεί, να ανανεωθεί από τον παπά 
Ριγόπουλο, το λέω σωστά, το 1800 κάτι. Σα έχει προσεγγίσει ένα Υπουργείο Παιδεία ή να συμμετέχετε σε μια επιτροπή επιστημόνων, όχι. όχι. Για να μάθουν τα παιδιά μα, γιατί εγώ βλέπω την ανιψιά μου να μαθαίνει τώρα την ιστορία στα 8 και ε, δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Κοιτάξτε, τώρα υπάρχει και μια πολυδιάσπαση, δηλαδή πάρα πολλά παιδιά ουσιαστικά το διαδίκτυο λειτουργεί ω α πούμε δάσκαλο πολλέ φορέ και το πρόβλημα είναι ότι εκεί έχει ε, μια ας πούμε απίστευτο θόρυβο. Έτσι. Ε, οπότε πιστεύω ότι χρειάζεται... Δεν πιστεύω ότι μια η, η ιδέα της κεντρικής, ας πούμε, του κεντρικού μηνύματος θα έχει την ίδια δύναμη που είχε στο παρελθόν. Αν και, απ' την άλλη, υπάρχουν πολλές έρευνες που δείχνουν ότι τα πράγματα που ακούνε σε μικρή ηλικία, τα παιδιά είναι πράγματα που εντυπώνονται και έχουν μεγάλη διάρκεια στη ζωή τους. Ε, απ τη, πιστεύω ότι... Αυ, το, το σχήμα κάπω αμφισβητείται και καλό θα ήταν στο διαδίκτυο εκτό από τα σκουπίδια να υπάρχουν και καλά πράγματα, ούτω ώστε να μπορεί να, να ψάξει ο άλλο ε, ε, και να βρει πράγματα τα οποία να είναι πιο ουσιαστικά. Ε, αυτό είναι ένα άλλο θέμα συζήτηση. Η βασική η λειτουργία του σχολείου πρέπει να είναι η καλλιέργεια τη κριτική ικανότητα και ιδιαίτερα η, η δυνατότητα ε, να μπορεί κάποιο να διαλέξει τα πράγματα τα οποία έχουν μεγαλύτερη εγκυρότητα από αυτά που έχουν λιγότερη. Είναι το μεγάλο διακύβευμα τη εποχή, πώ επιλέγει ε, στο θέμα τη εγκυρότητα. Ε, αλλά προ τα εκεί βλέπω να βαδίζουμε παρά στο, στη δυνατότητα ενό Υπουργείου να καθορίζει το ψυχικό, α πούμε, και το, την ταυτότητα και τον κόσμο με την ίδια δύναμη που αυτό είχε στο παρελθόν. Από τι παραμέτρου, ε, πολλοί καθηγητές μου είπαν ότι ε, θα τους βοηθούσε να, υπή, να υπάρχει σειρά στο διαδίκτυο με τον κατάλληλο, με τη βιβλιογραφία και όλα αυτά. Επίσης, ε, ένα πράγμα που δεν προβλήθηκε στη τηλεόραση που κάναμε για το κλείσιμο της σειράς ήταν μια συζήτηση με μαθητές, ε, το οποίο υπάρχει διαδικτυακά. Ε, ζήτησα, ήρθα σε επαφή με κάποιους καθηγητές από δύο σχολεία ένα ιδιωτικό σχολείο στο Περιστέρι και ένα δημόσιο σχολείο, το καλλιτεχνικό σχολείο του, α, του Γέρακα, νομίζω, ή της Παλίνης. Και προσφέρθηκαν εθελοντικά κάποια παιδιά να δουν τη σειρά α, τη στιγμή που προβαλόταν. Κάναμε δύο-τρεις συζητήσεις, σαν ας πούμε, μικρά workshops μαζί και μετά γυρίσαμε μια συζήτηση και μοντάραμε ένα μικρό κομμάτι στο οποίο τα παιδιά λένε τι τους έκανε εντύπωση από αυτή τη σειρά το οποίο θεωρούσε ότι είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον και ωραίο, το οποίο το έκοψε η τηλεόραση, διότι το θεώρησε μη εμπορικό, παρότι ήταν ελάχιστα λεπτά τελικά. Ε, αλλά θεωρώ ότι αν τα παιδιά αυτά αντιπροσωπεύουν ένα δείγμα, που μπορεί να μην αντιπροσωπεύουν το απόλυτο δείγμα, αλλά σίγουρα δεν είναι και περιθωριακό αυτό. Υπήρχε μια πολύ ενδιαφέρουσα διάδραση με το υλικό. Ε, οπότε θεωρώ ότι υπάρχει περιθώριο σε αυτό το πλαίσιο. Θα χρειαστεί να κλείσουμε κάπου εδώ. Θα χρειαστεί να κλείσουμε. Ναι. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και ευχαριστώ πολύ που ήρθατε, Κυριακή Πρωί.